các bạn đang nghe truyện ta tại quỷ dị thế giới cẩn thận tu tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 957, tai họa ngầm ngoài ý muốn. Trở lại như ý đảo, Trần Lâm dò xét một vòng trên đảo, lại triệu kiến trịnh huyền thanh căn dặn một phen, sau đó liền thông qua truyền tống trận đi tới lương thiên đại lục. Khi trở về lần nữa, bên người đã có thêm một lão giả cục một tay. Chuẩn bị xong chưa, trong mật thất, Trần Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn về phía lão giả cục một tay đứng đối diện. Người này tên là Viên Chấn Hải, cùng tên với một trưởng lão của thành Bạch Ngân lúc trước, có được năng lực thiên phú hệ hỏa, mặc dù rất yếu, nhưng lại là người có thiên phú chân chính. Lần trước hắn đã tìm người này thử bản nguyên cầu, chính là từ chỗ Lam Điệp Nhi lấy được, lần này hắn nghĩ đến một chuyện không phiền đến hai chủ, lại đi tìm đối phương thử nghiệm một chút, không ngờ vừa vặn gặp phải đối phương bị kẻ thù giết tới cửa, cả nhà gặp nạn, đối phương cũng bị chặt đứt một cánh tay. Thời khắc tràn ngập nguy cơ, hắn cứu đối phương cũng diệt kẻ thù của đối phương, vì vậy đối phương phát ra đại thệ, cũng ký kết hồn khế, đầu phục hắn. Đương nhiên, trước đó hắn đã nói rõ với đối phương, mục đích hắn thu đối phương, chính là muốn lợi dụng năng lực thiên phú của đối phương để thí nghiệm tính an toàn của bản nguyên cầu, không chỉ lần này, về sau còn có thể có. Đương nhiên, để báo đáp lại, hắn có thể cho đối phương đầy đủ tài nguyên tu luyện, để đối phương trong thời gian ngắn tăng lên tới kim đan kỳ. Dù sao cũng phải giữ ở bên người nghe dùng, trước đó nói rõ ràng miễn cho bởi vậy sinh ra oán hận. Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng. Viên chấn hải không người trả lời. Hắn ngược lại đối với làm thí nghiệm không có mâu thuẫn gì, không nói trước đó đã thí nghiệm qua một lần, chính là lần này Trần Lâm cứu hắn, lại vì một nhà hắn báo thù, hắn cũng đã quyết định đem cái mạng này hiến cho Trần Lâm rồi. Chết còn không sợ, những thứ khác cũng không sợ hãi. Được, vậy thì bắt đầu đi, Trần Lâm phân phó một tiếng, sau đó lấy vật chứa bản nguyên cầu ra, quan sát một phen. Vừa nghĩ tới vật này đã dùng 100 vạn điểm tích lũy của hắn, vẫn là thịt đau không thôi. Nếu như dùng nhiều điểm tích lũy như vậy đi đổi bảo vật khác, dựa theo giá trị tính toán, ít nhất cũng có thể đổi được linh bảo ngưng linh cấp đỉnh phong, hoặc là tiên đan linh dược, thậm chí linh bảo cấp chân linh cũng có thể, đáng tiếc là... Bảo vật cất giữ trong bảo khố đảo Mỹ thực hoặc là yểm bảo, hoặc chính là loại vật phẩm thông dụng vạn giới chi cầu như bản nguyên cầu này, kỳ thật vấn đạo thạch cũng không phải là chuyên môn dành cho tu sĩ, loại hiệu quả cảm ngộ luân hồi vạn thế tiến hành. Kia, đối với bất kỳ một hệ thống tu luyện nào đều là hữu dụng. Nếu không phải như thế, hắn muốn đổi nhất thật ra là đăng tiên đan. Đối với tai họa ngầm của bản thân mà nói, thiên phú bản nguyên tăng lên đều phải đẩy về sau một cái nhưng mà trong bảo khố cũng không có thứ hắn cần. Ngay cả bản nguyên cầu cũng chỉ có một viên, hắn lo lắng bị những người khác nhanh chân đến trước, cho nên mới cắn răng một cái đổi lấy. Thiên phú bản nguyên của hắn cũng có tai họa ngầm không nhỏ, ban đầu ở trong không gian tiên bia, có một quan cầu tiến vào trong hình ảnh vận mệnh của hắn, có khuynh hướng đoạt xá. Tuy cuối cùng bị hắn dùng mệnh vận chi nhận chém rụng một phần nhỏ, nhưng lại không có tiêu diệt, mà là bị đối phương đào tẩu. Lúc quan cầu kia rời đi còn thả một câu ngoan thoại, nói một con cá thoát câu, ta nhớ kỹ ngươi, điều này nói rõ đối phương chưa từ bỏ, không biết khi nào còn có thể xuống tay với hắn, cho nên tận khả năng tăng lên thiên phú bổn nguyên, mới có thể làm được lo trước khỏi họa. Suy tư một hồi, Trần Lâm tập trung ý chí, dựa theo phương pháp mở vật chứa ra, ánh mắt lập tức sáng lên. Một cái thân thể phát sáng lớn chừng quả đấm lăng không lơ lửng, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ bàn bạc. Trong nháy mắt liền cùng thiên phú bản nguyên của hắn sinh ra cộng minh, để cho hắn sinh ra một loại cảm xúc khát vọng lập tức thôn phệ. Trần Lâm kìm nén sự sao động trong lòng, bình tĩnh tách ra từng chút một từ năng lượng thể, đưa đến trước mặt viên chấn hải. Viên chấn hải không chút do dự, đưa tay tiếp lấy quan điểm, quan điểm lập tức dung nhập vào lòng bàn tay, lập tức nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua từng chút, trong mật thất vô cùng an tĩnh. Bỗng nhiên, Thần sắc Trần Lâm khẽ động. Trong cảm giác của hắn, hành hỏa chi lực trên người viên chấn hải nhanh chóng lớn mạnh, từng đợt khí tức quy tắc phát ra. Toàn bộ mật thất đều trở nên cực nóng. Đây là hiện tượng thiên phú bản nguyên nhanh chóng tăng trưởng, hơn nữa tăng trưởng không phải là một chút nửa điểm, gần như đạt tới tiêu chuẩn gần một nửa bản nguyên cầu bình thường, điều này làm cho Trần Lâm vừa mừng vừa sợ, cũng có chút đau lòng, non nửa bản nguyên cầu bình thường, giá trị cũng không thấp. Nhưng vì lý do an toàn, chút tiêu hao này nhất định phải trả giá. Đồ vật yểm giới nguy hiểm không thể khống chế, 
hơn nữa thiên phú bản nguyên không giống những thứ khác, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, không trải qua thí nghiệm, hắn thật sự không dám sử dụng lung tung. Lại qua một hồi, viên chấn hải phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt. Trong hai mắt tràn đầy vui mừng, hành lễ với Trần Lâm, đa tạ đại nhân ban thưởng, bản nguyên năng lượng này so với lần trước còn tinh thuần hơn, cũng không có bất kỳ dị thường gì, ừm, rất tốt, ta kiểm tra một chút. Trần Lâm nhẹ gật đầu, nhưng vẫn tự mình kiểm tra một phen, xác định đối phương quả nhiên không có dị thường, mới phất phất tay để đối phương rời đi. Tiếp theo thả thư sinh ra thủ hộ, hắn thì bắt đầu hấp thu năng lượng của bản nguyên cầu. Bản nguyên cầu rơi vào trên bàn tay, giống như tuyết cầu nhanh chóng hòa tan biến mất, toàn bộ tiến vào trong cơ thể. Lập tức thiên phú bản nguyên của hắn bắt đầu sinh động lên, phản phất triệu hoáng, đem những năng lượng này dẫn dắt qua, dung hợp vào một chỗ. Từng đợt cảm giác thoải mái từ trong cơ thể sinh ra, để Trần Lâm kém chút nhịn không được phát ra âm thanh. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Nam tử Long Vũ phát bảo vật kia quả nhiên không có lừa hắn, bản nguyên cầu này xác thực tinh khiết hơn so với hắn trước kia hấp thu. Năng lượng tinh khiết, tốc độ hấp thu cũng nhanh, dù năng lượng ẩn chứa là gấp mấy chục lần bản nguyên cầu bình thường, tốc độ hấp thu lại không có chênh lệch bao nhiêu. Không đến thời gian uống cạn chung trà, Tất cả năng lượng đều bị tiêu hóa hoàn tất, một loại cảm giác bành trướng tự nhiên sinh ra, Trần Lâm cảm giác mình phản phất biến thành chúa tể thế gian, hết thảy đều ở nắm giữ. Thiên địa vạn vật, sinh tử luân hồi, vật hữu hình cũng được, vật vô hình cũng được, chỉ cần hắn nguyện ý, hết thảy đều có thể tùy tâm sở dục điều khiển, trong lúc bất tri bất giác, trong hai mắt của hắn liền hiện ra từng đạo hắc quan, khí tức trên người cũng trở nên hỗn loạn, mà hắn còn đắm chìm trong loại khoái cảm vô tận kia khó có thể tự kềm chế. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên thân Trần Lâm càng ngày càng hỗn loạn, hình ảnh vận mệnh trong đầu cũng tự động hiển hóa, hình thành đường cong vận mệnh lại như bánh quay chèo cùng một chỗ, lộn xộn dị thường. Hình ảnh không gian cũng không ngừng vặn vẹo lắc lư, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ha ha, bỗng nhiên, một khối quan cầu nhỏ xíu lén lén lúc lúc xuất hiện trong không gian hình ảnh, thò đầu ra quan sát một chút, sau đó phát ra tiếng cười hưng phấn. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được đến giờ khắc này, cá của bản tọa, cũng không phải muốn thoát câu là có thể thoát được, thiếu ngươi, bản tọa còn làm sao hoàn chỉnh, quan cầu bay múa trên đường công hỗn loạn, phát tiết buồn bực do bị ứ động rất lâu. Lại đánh giá một phen, phát ra âm thanh nói, không sai, bổ nguyên tăng lên coi như cũng được, vốn định để ngươi tiếp tục lớn mạnh, sống hơn ngàn năm. Nếu ngươi đã không biết cốt xấu nhất định phải thoát khỏi móc câu, vậy cũng chỉ có thể thu hoạch sớm, âm thanh âm lãnh của quan cầu quanh quẩn trong vận mệnh hình ảnh không gian, sau đó khẽ rung lên, liền hướng vận mệnh chủ tuyến yếu ớt ở giữa, ma hoa, lao xuống. Điều kiện của thân thể này không tệ, hắn ẩn núp lâu như vậy, ngoại trừ không muốn từ bỏ bộ phận bổ nguyên vận mệnh này, cũng muốn chiếm cứ thân thể này một lần nữa nhập thế, đại biến mới sắp đến, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực. Tranh phong với những trưởng khống giả quy tắc khác, nếu không chậm một bước lại từng bước đi về phía sau, sẽ có nguy hiểm làm áo cưới cho người khác. Tư duy của quan cầu nhanh chóng phát tán, trong nháy mắt liền định ra nhiều kế hoạch hành sự sau khi khôi phục. Nhưng vào lúc này, không gian chấn động. Chỉ thấy đường công vận mệnh vặn vẹo tại một chỗ trong nháy mắt tản ra, một đạo quan nhận chói mắt từ dưới đáy đường công vọt lên, lấy thế xét đánh ở trên quan cầu, đáng chết, người đang giả vờ. Lừa gạt bản tọa sẽ không có kết cục tốt, theo một tiếng hét thảm, quan cầu lập tức rõ ràng mình trúng kế, nhưng tốc độ quan nhận quá nhanh, nó căn bản không có cơ hội tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị một phân thành hai. Nhưng làm năng lượng thể, cũng chưa lập tức tiêu vong, sau một trận vặn vẹo, hai nửa quả cầu ánh sáng liền muốn một lần nữa hợp lại. Nhưng ngay lập tức, phía dưới đường công vận mệnh lại có vô số quan nhận bắn ra, chém lung tung vào hai nửa quan cầu chém chúng thành vô số phần. Dưới lực chấn động cường đại của quan nhận, từng quan cầu bị cắt nát tan vỡ thành từng điểm sáng nhỏ li ti rơi xuống như mưa phùn, trong nháy mắt đã bị hấp thu không còn. Đường công vận mệnh hấp thu những điểm sáng này, trở nên sáng sủa không ít, cũng không hỗn loạn nữa, một lần nữa về tới trạng thái ngay ngắn trật tự. Sau đó hình ảnh chậm rãi trở nên nhạt dần, biến mất. Trong mật thất, thân thể trần lâm rung lên, con mắt chậm rãi mở ra, Tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức lại lộ ra vẻ nghĩ mà sợ. Lần này thật sự là quá may mắn, 
hắn chỉ là bởi vì nghĩ tới lúc trước bị hắn chém rụng một phần nhỏ quan cầu, dưới tâm huyết dân trào, nghĩ đến đối phương có thể hay không căn bản không rời đi, mà là giấu ở trong thân thể của mình, liền cùng lúc trước ma chủng đồng dạng. Thế là sau khi hấp thu bản nguyên cầu, liền muốn mượn cơ hội này thăm dò một chút, làm ra dáng vẻ tâm cảnh thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Bằng không với tâm cảnh của hắn, không thể nào vì thiên phú bản nguyên đột nhiên mạnh mẽ mà xuất hiện tâm ma, càng đừng nói còn có thể tiêu trừ tâm ma bánh bao tâm linh. Không ngờ chỉ tùy ý thử một lần, lại thật sự thăm dò ra được, trong thiên phú bản nguyên của hắn tồn tại như vậy nhiều năm như vậy, hắn lại không phát hiện, có thể thấy được thủ đoạn ẩn nấp của đối phương lại đáng sợ bao nhiêu, nếu như lần này không có đi ra, mà là ở lúc hắn thật sự gặp phải nguy cơ xuất hiện, vậy thật sự là sẽ bị đoạt xá thành công, khôi phục một hồi lâu, Trần Lâm mới triệt để bình phục lại, lần nữa hiển hóa hình ảnh vận mệnh, sau đó tỉ mỉ lặp đi lặp lại kiểm tra. Kiểm tra trọn vẹn gần nửa ngày vẫn không kiểm tra ra vấn đề gì, mới dừng lại. Hắn cảm thấy lần này hẳn là tiêu diệt hoàn toàn đối phương, nhưng không phải thật sự tiêu diệt, chỉ là tiêu diệt phân thân xuất hiện ở trong hình ảnh vận mệnh của hắn mà thôi, đối phương chỉ sợ còn có phân thân khác. Đại năng chuyển thế mỗi người đều là phân thân vô số, sẽ không đặt hy vọng vào một cái giỏ, cho nên vẫn không thể thả lỏng. Trần Lâm ngồi trong mật thất, cẩn thận suy tư sự tình liên quan tới đại năng khôi phục. Mặc dù hắn đã là, cá thoát câu, nhưng rất rõ ràng, thiên phú bản nguyên của mình vẫn rất hữu dụng đối với vị đại năng có được thiên phú vận mệnh kia, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ có điều bởi vì hắn đã thoát câu, cho nên không thể giống như những người có thiên phú khác, trực tiếp bị người chuyển thế khôi phục cướp đi bản nguyên. Đối phương muốn thôn phệ hắn, phải chính diện động thủ mới được. Nói như vậy, cũng không phải là không có sức đánh trả. Trần Lâm cân nhắc một phen, cảm thấy vấn đề không lớn. Thực lực của người khôi phục trên lệch không đồng đều, mạnh nhất hắn từng gặp cũng chỉ có tử thù, vậy cũng không vượt qua cấp bậc luyện hư, yếu thậm chí chỉ có hóa thần, lấy tu vi thủ đoạn của hắn bây giờ, chỉ cần cẩn thận đề phòng có thể làm được tự bảo vệ mình. Một điểm mấu chốt nhất là hắn phải cam đoan tốc độ tu vi tăng trưởng của mình, còn có tốc độ tăng trưởng thiên phú bổ nguyên, không thể bị vị khôi phục đánh dấu mình kia vượt qua quá nhiều, nếu không một khi gặp, kết cục khẳng định sẽ không quá tốt. Mặt khác chính là phải cẩn thận người khác có được năng lực phương diện vận mệnh, những người này đều có thể là phân thân của vị đại năng kia. Trong nháy mắt, Trần Lâm liền nghĩ đến thiên mệnh đạo nhân. Đối phương nhiều lần gặp hắn, còn gián tiếp thông qua dịp lạc dính dáng tới hắn, rất có thể chính là một trong những phân thân của đại năng chuyển thế. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, cụ thể có phải hay không còn phải quan sát, chỉ là cần cẩn thận phòng bị mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không cần phải chủ động đi tìm. Đối phương nếu là muốn cắn nuốt hắn, tự nhiên sẽ tìm tới cửa, hắn bây giờ cần phải làm là tăng lên chính mình, lấy bất biến ứng vạn biến. Làm ra kế hoạch, Trần Lâm liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu xem xét hấp thu bản nguyên cầu xong, thiên phú xảy ra biến hóa gì. Phát hiện thứ nhất, chính là thiên phú bản nguyên gia tăng gần gấp đôi, hiện tượng này khiến Trần Lâm mừng rỡ không thôi, thiên phú bản nguyên của hắn là theo cảnh giới tăng lên mà tăng trưởng, về sau lại sử dụng mấy lần bản nguyên cầu loại nhỏ, đã xem như rất cường đại. Như thế còn có thể gia tăng gần gấp đôi, có thể nghĩ năng lượng của bản nguyên cầu cỡ lớn này dư thừa đến cỡ nào. Nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến không đúng, lần này có thể tăng trưởng nhiều như vậy, cũng không hoàn toàn là hiệu quả của bản nguyên cầu cỡ lớn, còn có quả cầu ánh sáng khôi phục đại năng kia cũng bị hắn hấp thu, nếu không không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Thậm chí năng lượng chủ yếu, còn đến từ quan cầu kia. Lần trước ở không gian tiên bia, chỉ chém rụng một phần nhỏ của đối phương. Sau khi hấp thu liền để bản nguyên của hắn tăng nhiều, hiệu quả tốt hơn bản nguyên cầu nhiều. Hơn nữa bản nguyên cầu là năng lượng tinh khiết, bổ sung chỉ là số lượng bản nguyên, mà trong quả cầu ánh sáng đại năng kia ngoại trừ năng lượng bản nguyên ra, dường như còn ẩn chứa thứ gì khác, có tác dụng bổ sung đối với năng lực thiên phú của hắn. Trần Lâm sờ lên cầm, xem ra phân thân đại năng dung hợp, có thể làm cho lực lượng quy tắc trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Hoặc là nói, nguyên bản đại năng nắm giữ quy tắc vận mệnh hoàn chỉnh. Nhưng vì tránh né đại kiếp nạn, tại thời điểm chuyển thế đem quy tắc này chia là một số phần, hóa thành rất nhiều người có thiên phú năng lực tương quan, nhiều đời truyền thừa xuống. Sau khi đối phương sống lại, cần mang toàn bộ quy tắc phân tán ra đều thu nạp, mới có thể một lần nữa khống chế quy tắc hoàn chỉnh. Càng nghĩ, Trần Lâm càng cảm thấy là như vậy. Nhưng kể từ đó, hắn và vị đại năng khôi phục kia chính là kết cục không chết không thôi, đối phương tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Mà sở dĩ đối phương lại xuất hiện lần này, chưa chắc là vẫn giấu ở trong cơ thể hắ
ai, Trần Lâm thở dài. Hắn chỉ muốn tu luyện thật tốt, nhưng vận mệnh lại như thế, hắn có được năng lực lợi dụng quy tắc vận mệnh, cũng bởi vậy mà rơi vào trong vòng xoáy vận mệnh. Bất quá nếu không có năng lực thiên phú này, hắn không có khả năng có được thành tựu như hôm nay, thậm chí ngay cả khai nguyên thành ban đầu cũng trốn không thoát, cho nên năng lực thiên phú trợ giúp hắn, lớn hơn nhiều phiền toái mang đến. Vậy thì xem thử, là ai có thể cười đến cuối cùng đi, trong mắt Trần Lâm lóe lên tinh quang, không suy nghĩ nhiều nữa. Không chỉ là hắn, tất cả người có thiên phú, chỉ cần là đại năng còn sống sót đối với tiêu thụ, đều sẽ gặp phải phiền toái này, nhưng người thắng cuối cùng lại không nhất định chính là đại năng. Người câu cá, cũng có khả năng bị cá cắn nuốt, thu hồi tư duy phát tán, Trần Lâm tiếp tục xem xét thiên phú năng lực. Hình ảnh vận mệnh trong đầu triển khai, một đường cong vừa thô vừa to, xuyên qua lít nha lít nhít đường cong mông lung nhưng ngay ngắn trật tự, kéo dài thẳng về nơi xa vô tận. Đường cong tạo nên từng đợt gợn sóng, như có sóng nước lưu động, nhìn như là một dòng sông nhỏ mảnh khảnh. Thiên phú hình ảnh lại phát sinh biến hóa mới, để cho Trần Lâm càng thêm xác định ý nghĩ của hắn. Quy tắc vận mệnh là tổng hợp, năng lực phân hóa đến trên người hắn chỉ là một bộ phận, cắn nút phân thân khác, có thể dung hợp năng lực phân thân có được. Mặc dù quả cầu ánh sáng này có ý thức bản ngã của người khôi phục, nhưng quy tắc cũng không trọn vẹn, chỉ có thể coi như một phân thân. Mà ý thức của đối phương cũng không có khả năng tùy tiện hủy diệt, hẳn là có thể ở trong phân thân di chuyển, nếu không cũng không có khả năng dùng loại biện pháp này đi tránh né diệt thế đại kiếp. Một bên suy tư Trần Lâm một bên quan sát đường công chính hóa thành vận mệnh Trường Hà. Rất nhanh đã có phát hiện mới. Sông dài tuy rất nhỏ nhưng vẫn cảm giác được biến hóa bên trong, có nơi không có gì dị thường, có nơi gợn sóng nhấp nhô, lắc lư kịch liệt, hơn nữa lắc lư kịch liệt cho gã cảm giác nguy hiểm. Trần Lâm như có điều hiểu ra. Gợn sóng trong dòng sông này, hẳn là đại biểu cho nguy hiểm nào đó, nói cách khác, đây là một loại dự đoán đối với tương lai. Nhưng con sông này thực sự quá nhỏ, Nhìn không rõ lắm, chỉ có thể thông qua dao động mạnh yếu để cảm ứng, cho dù như thế, có thể cảm ứng được vị trí khoảng cách gần, xa hơn một chút liền trở nên mơ hồ không rõ. Mặt khác loại gợn sóng biến hóa này, không giống lỗ hổng trên đường cong, không biết nên uống nắng như thế nào. Nghiên cứu một hồi, Trần Lâm dời lực chú ý đi, lại bắt đầu quan sát những nơi khác. Nửa ngày trôi qua, hắn đại khái biết rõ chỗ biến hóa của năng lực thiên phú lần này. Cũng không có quá nhiều. Tổng thể mà nói chính là hai điểm. Điểm thứ nhất là tổng lượng bản nguyên tăng lên. Một trong những chỗ tốt là khi chế tác vật phẩm, sự ý lại đối với lực lượng khí vận giảm mạnh, hiện tại dùng tôm cánh mai chế tác bánh bao, hoàn toàn không cần lực lượng khí vận bên ngoài phụ trợ. Chỗ tốt thứ hai chính là, bởi vì quy tắc tiến một bước hoàn chỉnh, hai loại thần thông xúc tu vận mệnh và vận mệnh chi nhận, quy lực đều có tăng cường cực lớn, nhất là vận mệnh chi nhận, thì triển ra giống như thực chất, hơn nữa biến hóa như ý thậm chí còn có thể ẩn hình. Ngay cả khí tức đạo vận phía trên cũng tăng lên gấp đôi. Lúc này, quy năng của đạo thuật này mới bắt đầu hiện ra. Trước kia tuy rằng có thể chém rụng khí vận chi lực của mục tiêu, nhưng bởi vì quá mức dễ thấy, rất dễ dàng bị tránh né không nói, còn có thể bại lộ hắn có được loại thiên phú này, cho nên hắn trên cơ bản chưa từng sử dụng trong đối chiến. Hiện tại, ngược lại là có thể thích hợp sử dụng. Về điểm thứ hai, Chính là vận mệnh trường hà của bản thân xuất hiện. Trước kia hắn chỉ có thể kéo vận mệnh trường hà của mục tiêu vào trong đầu hắn, mà không cách nào hiển hóa trường hà của bản thân, hắn vẫn cho rằng năng lực thiên phú này chính là như vậy, hiện tại xem ra, là bởi vì thiên phú quy tắc của hắn không hoàn chỉnh. Chỗ tốt của biến hóa này trước mắt chỉ có một, đó chính là có thể dự đoán các hung tương lai. Trước kia khi gặp phải nguy cơ sinh tử, năng lực thiên phú cũng sẽ báo động trước, nhưng đây chẳng qua là lúc nguy hiểm trước mắt mới có thể xuất hiện mà bây giờ thì có thể dự đoán ra một đoạn thời gian rất dài. Căn cứ vào tình huống dòng sông vận mệnh trôi qua trong nửa ngày này, thời gian có thể dự đoán đại khái khoảng 3 ngày. Thời gian này mặc dù cũng không dài, nhưng so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm, 3 ngày đủ để làm ra rất nhiều thủ đoạn ứng đối, hơn nữa sông dài xuất hiện gợn sóng kịch liệt, đồng thời còn sẽ sinh ra cảm ứng nguy hiểm, như vậy không cần thời thời khắc khắc chú ý hình ảnh vận mệnh, liền có thể biết nguy hiểm hàng lâm. Nhưng cũng có một chỗ thiếu hụt, Thời gian nguy hiểm xuất hiện không thể chính xác, cũng không có cách nào lợi dụng xúc tu vận mệnh để tiêu trừ nguy hiểm. Về phần có thể thông qua phương thức tránh né hóa giải nguy hiểm hay không, còn cần trải qua nghiệm chứng mới được. Nhưng có một điểm Trần Lâm lại biết rõ, đó chính là vận mệnh không phải dễ dàng có thể thay đổi, một vài kiếp số đã được định sẵn, dù thế nào cũng không cách nào tránh khỏi. Còn có, cũng không phải hết thảy nguy hiểm đều tất nhiên sẽ bị năng lực thiên phú cảm ứng được 
thế gian người tài ba dị sĩ nhiều vô số kể, có được thủ đoạn càng là đủ loại, chưa hẳn không có người có thể tránh đi năng lực dự đoán. Cho nên năng lực thiên phú này chỉ có thể làm tham khảo, mà không thể làm tiêu chuẩn ứng đối hết thảy. Ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình một phen, Trần Lâm rời khỏi động phủ nhỏ bé, tiến nhập lương thiên đại lục. Một tháng sau, hắn mới mang theo vẻ mặt vui mừng trở về. Những ngày này hắn tìm tu sĩ từng cấp bậc tiến hành thí nghiệm, đối với năng lực biến hóa thiên phú làm được trong lòng hiểu rõ. Sự cường đại của vận mệnh chi nhận trong đó khiến hắn mừng rỡ không thôi, cho dù cùng là cường giả luyện hư, dưới vận mệnh chi nhận của hắn, khí vận cũng sẽ bị chém rụng một mảng lớn, khiến đối phương ở trong chiến đấu có thể nói là cẳng tay khắp nơi, bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn đều có thể xảy ra. Pháp thuật phản vệ, tâm ma sinh sôi, linh bảo nổ tung. Thậm chí lúc luận bàn với một cường giả luyện hư trung kỳ, đối phương bị một khối thiên thạch rơi xuống từ không gian thượng tầng đánh trúng, trong lúc tránh né trực tiếp đụng vào linh bảo của hắn, nếu không phải hắn thu tay kịp thời, đối phương đã ngã xuống. Hiện tại tu sĩ cấp cao của lương thiên đại lục đều gọi hắn là ách vận sứ giả, nhìn thấy hắn liền trốn, căn bản không luận bàn với hắn. Thậm chí hắn còn thuận đường giải quyết ân oán giữa Nguyên Hy và vị tu sĩ luyện hư trung kỳ kia, lấy được không ít chỗ tốt. Tu sĩ luyện hư trung kỳ kia, chính là người bị thiên thạch đập trúng, cho rằng hắn là do thể nguyên hy ra mặt, cho nên sau khi thua bồi thường một số lớn bảo vật xem như là nhận lỗi, sau đó liền trực tiếp bế tử quan. Trần Lâm tính toán một chút, bây giờ cường độ vận mệnh chi nhận đã đạt đến tiêu chuẩn đạo vận ngũ trọng, thậm chí cao hơn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng coi là tu sĩ đạo vận ngũ trọng, nhưng tu vi chân chính cũng chỉ có luyện hư sơ kỳ, chưa đạt tới sơ kỳ đỉnh phong. Tu Vi cùng ý cảnh trên lệch quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt gì, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên Tu Vi mới được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quyết định đem phù không đảo bay lên tới độ cao lúc này, thích ứng một đoạn thời gian về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện, không đột phá luyện hư trung kỳ không xuất quan. Nhưng trước khi tăng độ cao lên, còn phải xử lý tốt chuyện ở Mỹ thực đảo bên kia, tốt nhất có thể lại trao đổi tài nguyên tu luyện với tu sĩ bên trong. Nghĩ đến liền làm, Trần Lâm mở ra hình ảnh vận mệnh, kiểm tra một chút động tĩnh trên vận mệnh trường hà, thấy trong ba ngày không có cái gì dao động dị thường, lấy ra lệnh bài truyền tống, tiến vào bên trong yểm giới, nhà ẩm thực trên đảo Mỹ thực đã xây dựng xong, bởi vì chủ yếu là bánh bao tâm linh, cho nên xây thành hình dạng một cái bánh bao. Tên là tiệm bánh bao tâm linh. Trần Lâm xin chính là cửa hàng tam tinh, cũng không xin tứ tinh. Chi phí của nhà Mỹ thực tứ tinh quá cao, Phí quản lý mỗi tháng cũng cao, hơn nữa nhà Mỹ thực tứ tinh cần vé Mỹ thực tứ tinh, người có thể tiêu phí vô cùng ít, bất lợi cho hắn nhanh chóng thu hồi ác mộng. Quan trọng nhất là tôm cánh mai không thể cung ứng lâu dài, cho nên hắn cũng không thể chế tạo ra bánh bao đẳng cấp này. Qua, Mỹ thực phòng này của đại nhân có khí tức khói lửa A, tuyết qua đi theo Trần Lâm, phát ra tiếng thán phục với kiến trúc bánh bao. Trần Lâm thần sắc cứng đờ. Sao đối phương đánh giá như thế lại cảm giác không đúng như vậy, không giống như là đang khích lệ. Nhưng phong cách kiến trúc của hắn quả thực không quá chói mắt, hắn cũng không quá ưa thích đồ vật chói mắt. Khi nào cửa hàng của ngươi khai trương, Trần Lâm nói sang chuyện khác. Đối phương cũng mở cửa hàng, hơn nữa ở bên cạnh cửa hàng của hắn, kiến trúc ngoại hình là một ốc sơn trắng, vô cùng xinh đẹp. Phòng ăn ngon được gọi là phòng nhỏ tuyết qua. Đừng nhìn chỉ là một tinh cấp. Nhưng làm tốt cũng có thể kiếm được không ít yểm tệ, đối với một tu luyện giả cấp bậc thấp trúc cơ mà nói, là một nguồn thu nhập tương đối khá. Nhất là giới diện của đối phương có hiệp hội nhà thám hiểm tồn tại, yểm tệ có thể trực tiếp đổi thành tài nguyên tu luyện, vô cùng thuận tiện, cũng không trách đối phương sẽ hưng phấn như thế. Tuyết qua nghe Trần Lâm hỏi, lập tức nói, khi nào đại nhân khai trương, chúng ta khai trương một ngày được không, để ta được hưởng hỷ khí. Đương nhiên có thể. Trần Lâm vui vẻ gật đầu, sau đó nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy ngày mai tốt rồi, nhà cửa Mỹ thực đã được trang hoàng xong, chế tạo đồ ăn cũng không khó khăn, muốn khai trương thì khai trương, hắn cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian ở chỗ này. Chờ sau khi kinh doanh cửa hàng chuyển vào quỹ đạo, thuê hai người giúp hắn trong tiệm, hắn thì muốn về như ý đảo bế quan, chải vuốt lại thủ đoạn của bản thân một lần, lại tăng tu vi lên tới luyện hư trung kỳ, sau đó đi xử lý tốt một ít chuyện. Thiên huyền giới muốn đi xem thử, những người quen cũ có thể tìm được thì cố gắng hết sức đều tìm được, nhất là dương tử thi, năng lực tinh lọc thiên phú của đối phương rất hữu dụng, 
nếu có thể nghĩ cách mang về bên người thì tốt nhất. Tinh quan giới cũng phải đi, Đan Phương Đăng Tiên Đan không thể không tìm, nhưng thực lực khô lâu lão giả kia khó dò, cho nên tăng thực lực lên một chút lại đi càng bảo đảm. Ngoài ra còn có một chuyện quan trọng khác, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ tước vị. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không dễ dàng, cho dù là có một lần cơ hội ra tay mà người bảo vệ Mỹ thực đồng ý, cũng không thể cam đoan có thể bình yên trở về, cho nên có đi hay không, khi nào đi, còn phải cân nhắc thật tốt một chút. Tóm lại, hết thảy sự tình, đều phải dựa vào thực lực hoàn thành, tăng lên tu vi mới là trước mắt trọng yếu nhất. Tuyết qua cũng không cảm thấy thời gian cấp bách. Nàng chuẩn bị còn đầy đủ hơn Trần Lâm, nếu không phải chờ Trần Lâm, nàng đã sớm khai trương phòng ăn ngon. Chậm trễ mỗi một ngày đều là yểm tệ a à, được, vậy thì nghe theo đại nhân, ngày mai chúng ta sẽ khai trương, tuyết qua hưng phấn mở miệng, sau đó lại có chút lo lắng nói, vậy chúng ta có nên tuyên truyền một chút hay không, nếu không ngày khai trương không có người, vậy sẽ xấu hổ cỡ nào, nàng ta khác với Trần Lâm, cửa hàng của Trần Lâm là của mình, nàng ta lại có người đầu tư, nếu phòng Mỹ. Thực làm ăn quá lãnh đạm, không tiện bàn giao với người đầu tư. Trần Lâm đã sớm có kế hoạch. Cười nói, đương nhiên phải tuyên truyền, đợi chút nữa ta bỏ tiền, đi tìm một vài mỹ nữ các tộc xinh đẹp, tạo thành một đội tuyên truyền, tuyên truyền cho mọi người biết về mỹ thực ốc của chúng ta, dù nói thế nào, ta cũng là mỹ thực gia tứ tinh, không thể làm danh tiếng yếu được, tuyết qua trường đôi mắt to nhất thời sáng lên, nóng lòng muốn thử, vậy chuyện tìm người cứ giao cho tuyết qua đi, cam đoan tìm đều là đại mỹ nữ. Hai người ăn nhịp với nhau. Trần Lâm lập tức xuất ra 300 yểm tệ giao cho đối phương, sau đó mặc kệ việc này tiến vào cửa hàng, lấy ra tài liệu bắt đầu chế tác hồng trần ngọc lộ. Hai loại đồ uống này đều có thể bảo quản lâu dài, tuy giá trị nguyên vật liệu không thấp, nhưng hắn định giá tiền ở hạng mức cao nhất, vẫn có không gian lợi nhuận rất lớn. Làm như vậy còn có một chỗ tốt, giá cả quá cao, có thể làm được ít lượng tiêu thụ nhất, miễn cho bởi vì vấn đề tài liệu luyện chế không ra, ảnh hưởng cửa hàng mở cửa. Mà hắn chủ yếu muốn bán, chính là tâm linh bao tử. Cho nên định giá bánh bao rất thấp, sau khi thiên phú bản nguyên tăng lên, chế tác vật phẩm trở nên càng thêm nhẹ nhõm, chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đem vật liệu dự trữ dùng không sai biệt lắm, tổng cộng đạt được 20 phần hồng trần ngọc lộ. Túy thần nhưỡng cần lên men, đã sớm chế tạo xong, nhưng bởi vì tài liệu thiếu, chỉ luyện chế ra được 5 bình. Dù vậy, cộng thêm nguyên lai chứa đựng, trên cơ bản cũng đủ dùng. Đừng nhìn số lượng không nhiều, nhưng giá hắn định ra đủ để dọa lui tuyệt đại bộ phận người, có thể tiêu phí ít ỏi không có mấy. Hồng Trần Ngọc Lộ của Nhị Tinh, định một ngàn nhiễm tệ một phần, giá này so với Mỹ thực tam tinh bình thường đều cao hơn, cũng cho phép định giá hạn mức cao nhất. Túy Thần Nhưỡng cũng định giá cao nhất, một vạn nhiễm tệ một bình, giá cả cao như thế, ngay cả Trần Lâm cũng cảm thấy không hợp thói thường, không biết dạng quan đại đầu gì sẽ đến uống. Mà cùng là Mỹ thực cấp tam tinh nhưng lại định giá thấp khoa trương, một trăm nhiễm tệ một lồng. Giá cả này không khác mấy với Mỹ thực Nhị Tinh, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Hơn nữa cái giá này cũng là giá thấp nhất định, nếu thấp hơn nữa thì thuộc về cạnh tranh ác tính, bằng không hắn còn muốn định ra thấp hơn một chút, tăng tốc thu hoạch một đợt. Làm ra một phần thực đơn, Trần Lâm tìm tuyết qua, để cho đối phương tuyên truyền giá cả bánh bao tâm linh của hắn một chút, một trăm yểm tệ ăn mỹ thực do nhà mỹ thực tứ tinh chế tác, loại chuyện tốt này đi đâu tìm, sau khi trở về phòng mỹ thực, hắn bắt đầu chế tạo bánh bao, thứ này chế tạo ra trước mặt dù sẽ ảnh hưởng một chút vị, nhưng lại không ảnh hưởng hiệu quả. Đặt ở trong túi trữ vật cũng sẽ không hỏng Trước tiên làm ra dự bị Miễn cho người khai trương quá nhiều lúng cuốn tay chân Biển người trên Mỹ thực đảo bắt đầu khởi động Từ rất sớm Cửa phòng Mỹ thực tâm linh bao tử đã xếp thành hàng dài Một trăm miễm tệ ăn đồ ăn ngon ba sao Khiến tất cả mọi người trên đảo đều không thể tin được Huống chi món ăn này còn là vừa được đánh giá là nhà ẩm thực cấp 4 sao chế tác Đều muốn nhìn một chút thật giả Người ở cửa phòng nhỏ tuyết qua cũng không ít Mỹ thực ốc một sao và Mỹ thực ốc ba sao hoàn toàn không có quan hệ cạnh tranh, coi như Trần Lâm định giá rẻ như thế nào, còn phải chịu giá cả của Mỹ thực giới hạn, cho nên mỗi người đều có quần thể tiêu phí. Hơn nữa, không cho phép đồ ăn ngon của đảo Mỹ thực lặp lại, cho nên khi phòng Mỹ thực mới khai trương, đều sẽ có người đặc biệt đến nhấm nháp. Trần Lâm cũng ăn bánh ngọt vạn dặm trời quan của Tuyết Qua. Mỹ vị không cần nhiều lời, hiệu quả cũng rất tốt. Có thể cảm nhận được cảm giác trời quang mây tạnh vạn dặm, tiêu trừ mây mù, khiến tâm tình người ta trở nên tốt đẹp. Đương nhiên, hiệu quả của Mỹ thực một sao không mạnh bao nhiêu, nhưng đồng thời giá cả cũng rất thực tế, 
cho nên duy trì lâu dài nhất vẫn là mỹ thực ốc một sao và hai sao. Trần Lâm vừa mở cửa tiệm đã biết mình sơ ý, nhiều khách như vậy, e rằng hắn bận không chịu nổi, sớm biết vậy đã thuê hai tiểu nhị. Nhưng thông báo tuyển dụng tạm thời không quá thực tế, hắn chỉ có thể cười mời người vào bên trong, đồng thời thu nạp vé vào đồ ăn. Mỗi một tấm đều nghiêm túc kiểm tra. Mọi thứ trên đảo Mỹ thực đều nằm trong sự bao phủ của quy tắc, tuyệt đối không thể xúc phạm quy tắc, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Xin lỗi các vị, không gian tiểu điếm có hạn, một lần chỉ có thể dung nạp nhiều người như vậy, còn lại chờ một chút, đa tạ các vị, sau khi tất cả bàn đều ngồi đầy. Trần Lâm lấy ra rất nhiều ghế từ trong những trữ vật đặt ở cửa, mời người xếp hàng ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn thì nhanh chóng trở về gọi đồ ăn. Một người thực sự bận không hết, liền thả thư sinh ra, lại lấy ra mấy kim đang khôi lỗi, mang tin quan thảo cho bọn hắn, giúp đỡ làm việc. Rượu gì mà đắt như vậy, một vạn yểm tệ một bình, lập tức có khách nhân phát hiện giá trên thực đơn, rẻ thì chết, đắt thì đắt, vô cùng không hợp lý. Nhưng cũng có người thoáng cái nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, cười nói. Xem ra hai thứ đồ uống này không dễ tìm lắm, lão bản không chuẩn bị bao nhiêu đúng không? Trần Lâm nhìn thoáng qua, lại là trưởng quỹ tiệm bánh bao Đại Tuyết Sơn, lập tức cũng cười nói, nhìn thấu không nói thấu, mọi người vẫn nên nếm thử bánh bao đi, đừng thấy bánh bao này của ta định là ba sao, nhưng hiệu quả lại không kém bánh bao bốn sao mà ta hiến cho trong lễ hội Mỹ Thực, chỉ là vị thiếu một chút mà thôi. Hắn vừa nói ra lời này, lập tức điều động tâm tình của tất cả mọi người. a à, đây chẳng phải là nói. Một trăm yểm tệ có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của Mỹ thực bốn sao sao, lão bản trần đây chính là cứu tế người nghèo, công đức vô lượng, lập tức có người kinh ngạc mở miệng, cũng là trưởng quỹ của một phòng Mỹ thực. Nhóm người vừa vào trước, trên cơ bản đều là lão bản của từng phòng Mỹ thực, những người này không thiếu tiền không nói, đến nhấm nháp một chút hiệu quả Mỹ thực nơi này, cũng có thể làm được trong lòng. Nhưng mọi người cũng không quá lo lắng việc cạnh tranh ác tính, bởi vì tất cả Mỹ thực trong phòng đều có công hiệu khác nhau không phải là cấp sao là tốt rồi, phải thích hợp với tình huống của mình mới được. Được rồi, còn có nhiều người như vậy đang xếp hàng, đừng làm chậm trễ trần lão bản phát tài, trước tiên cho ta năm lồng bánh bao, một phần hồng trần ngọc lộ, ta muốn nếm thử trước, một thanh âm thô kệch vang lên, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, tất cả thực khách đều nhao nhao điểm đơn, sợ muộn không vớt được. Trong những trữ vật của bao tử trần lâm còn nhiều, không sợ nhiều một chút, sau khi thu đơn hàng lại, chỉ chốc lát sau liền để cho khôi lỗi đưa ra từng phần, mà thư sinh thì phụ trách Hồng Trần Ngọc Lộ và Túy Thần Nhưỡng. Điều khiến hắn không ngờ là, cho dù đặt một vạn yểm tệ một bình, Túy Thần Nhưỡng vẫn bán đi ba bình, chỉ có thể cảm thán trong lòng, lão bản của những phòng mỹ thực này thật sự không thiếu tiền. Một ngày trôi qua, Trần Lâm cười đến mức miệng cũng không khép lại được. Doanh thu buôn bán một ngày này, Thế mà đạt đến kinh người 20 vạn yểm tệ, cho dù trừ đi bộ phận nộp lên cho đảo Mỹ thực, hắn cũng có thể còn lại khoảng một nửa, cũng chính là 10 vạn yểm tệ, con số này quá khoa trương, khiến hắn không thể tin được là thật. Nhớ ngày đó hắn vì một hai miếng yểm tệ mà vắt hết ốc, cho dù trở thành công sai nhất đẳng, bỗng lộc mỗi tháng cũng chỉ có 10 yểm tệ, chưa từng nghĩ tới có một ngày kiếm được 10 vạn yểm tệ, một ngày kiếm lời 10 vạn yểm tệ, khiến Trần Lâm Kinh hỉ dị thường. Nhưng hắn cũng biết, Tình huống này không thể phục chế. Hôm nay có thể bán nhiều như vậy là vì các lão bản của các phòng ăn ngon trên Mỹ thực đảo đều đến nhấm nháp, những người này đều không thiếu yểm tệ, hơn nữa cũng coi như là có qua có lại, cửa hàng mới khai trương tới đây cổ vũ, dù sao cũng là nhà ẩm thực tứ tinh, tất cả mọi người đều nguyện ý kết giao. Mà tuyết qua bên kia, cũng chỉ có lão bản cửa hàng nhất tinh đi cổ vũ, nhị tinh trở lên cơ bản không có. Nếu là có qua có lại, đối phương tới chỗ hắn, Vậy hắn cũng phải đi nhà mỹ thực của người ta tiêu phí một chút, số tiền này còn phải tiêu tốn không ít. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây đều là một khởi đầu tốt. Có cửa hàng này, về sau hắn sẽ không thiếu yểm tệ nữa, cái gì đổ vận hồ, cái gì vạn hoa cốc, chút trừng phạt của yểm tệ này quả thực là mưa bụi, muốn đi thì đi, bất quá Trần Lâm lập tức lại lộ ra vẻ buồn rầu. Bởi vì ngày mai cửa hàng này sẽ phải đóng cửa, năm bình túy thần nhưỡng, 20 phần hồng Trần Ngọc Lộ, một ngày toàn bộ bán hết sạch. Dựa theo quy định của đảo Mỹ Thực, phàm là Mỹ Thực đã trình báo, ghi vào thực đơn phòng Mỹ Thực, chỉ cần mở cửa nhất định phải có thể chế tác, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt. Mà muốn chuyển món ngon trên thực đơn ra ngoài, lại không quá dễ dàng. Trần Lâm vốn cho rằng, giá cả định ra cao một chút, sẽ không có người điểm, nhưng lại không để ý đến những lão bản của phòng Mỹ Thực này, hiện tại đồ vật bán hết, cần sưu tập tài liệu chế tạo ra một lần nữa, 
mới có thể mở cửa. Sớm biết như vậy, liền không trình báo hai loại đồ uống này, chỉ bán bánh bao tâm linh là tốt rồi. Tuy rằng chỉ là một số loại đơn, sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng khác nhau, nhưng sẽ không bị hạn chế bởi nguyên vật liệu, mà bánh bao tâm linh này được hoan nghênh như thế, lợi nhuận ít tiêu thụ cũng kiếm được không ít, ngay lúc Trần Lâm đang âm thầm hối hận, cửa phòng Mỹ thực đột nhiên bị gõ vang. Hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn đã treo bản tạm dừng buôn bán ở ngoài cửa, ai sẽ chạy tới gõ cửa, sau khi đưa thần niệm dò xét một chút, lập tức sững sờ, vội vàng đi tới cửa, mở cửa tiệm ra. Hoan nghênh đại nhân ghé thăm, mời vào, người đến dĩ nhiên là người đàn ông mặc áo đuôi én ở chỗ quản lý, mặc dù hắn ta không biết đối phương, nhưng trên trang phục của đối phương có mang theo dấu hiệu của phòng quản lý. Không cần. Nam tử áo đuôi én khoát tay nói, có người khiếu nại ngươi bán Mỹ thực tam tinh với danh hiệu tứ tinh, đồng thời bán Mỹ thực tam tinh đỉnh cấp với giá thấp, ác ý đảo loạn thị trường, tiến hành cạnh tranh không chính đáng, ta, Trần Lâm nghe vậy biến sắc, muốn mở miệng tranh luận. Tội danh này hắn cũng không thể gánh, nếu bị hủy bỏ tư cách mở cửa hàng, vậy tụ bảo bồn này sẽ không còn. Nhưng nam tự áo đuôi én trực tiếp xua tay cắt ngang lời giải thích của Trần Lâm, mặt không thay đổi nói, hết thảy đều đã bị quy tắc nghiệm chứng, xác nhận không sai. Ta tới là tuyên bố kết quả xử lý đối với ngươi. Dừng một chút, thần sắc hắn nghiêm lại, nói, căn cứ quy tắc đảo mỹ thực, bởi vì ngươi lần đầu vi phạm quy định, tiến hành trừng phạt ngươi một vạn nghiễm tệ, ngừng kinh doanh chỉnh đốn một năm, coi đây là cảnh cáo, nếu có tái phạm, hủy bỏ tư cách mở cửa hàng, Trần Lâm biến sắc, nhưng vẫn chấp tay, trầm giọng nói, đa tạ đại nhân khoan dung, tiểu điếm nhất định sẽ lập tức sửa lại, người đàn ông mặc áo đuôi én không nói gì thêm, phát một tấm đơn xin chỉ tội rồi xoay người rời đi. Trừng phạt kiểm tệ cần tự mình đi quản lý giao cho, về phần đóng cửa hàng, có lực lượng quy tắc giám sát, không người nào dám âm phụng Dương Vi. Trần Lâm nhìn thân ảnh mặc áo đuôi tôn dần xa, lông mày nhăn lại thật sâu. Đây thật đúng là vui quá hóa buồn, vừa mới kiếm được một khoản, liền lập tức trừng phạt giáng lâm, cũng không biết là tên nào đỏ mắt tổ chức, quả thực không đáng làm người. Nhưng nơi này không phải thế giới hiện thực, tất cả đều vận chuyển dựa theo quy tắc, ngoại trừ thủ hộ giả. Ai cũng không có quyền thay đổi quy tắc, muốn tìm người dàn xếp cũng không làm được. Ngoại trừ tiếp nhận, không có cách nào khác. Trần Lâm một mặt buồn bực đi giao nộp tiền phạt, sau khi trở về liền đem giá cả bánh bao tâm linh đổi thành một vạn một lồng. Người bảo vệ kia đã nói bánh bao tâm linh của hắn là Mỹ thực ba sao đỉnh cấp, vì lý do để lại đầu tư cho người ta, dứt khoát định giá cao nhất một Mỹ thực ba sao. Chờ sau này hiểu rõ quy tắc nơi này, lại tiến hành cải biến, nếu không bị đóng cửa tiệm, Hắn chịu không nổi. Chuyện này khiến tâm tình tốt đẹp của Trần Lâm lập tức hóa thành hư ảo, không có ưu thế giá cả, muốn dựa vào tâm linh thu thập tài phú là không thể nào, hết thảy đều phải trở lại quỹ đạo. Hơn nữa giá cả định cao như vậy, người đến tiêu phí chỉ sợ sẽ không nhiều, muốn tiếp tục kiếm lấy yểm tệ, làm không tốt còn phải dựa vào hồng trần ngọc lộ cùng túy thần nhưỡng, giá cả hai cái này vẫn là có thể thích hợp hạ xuống một ít. Trầm ngâm một chút, Trần Lâm cảm thấy cần phải sửa đổi kế hoạch tiếp theo. Hắn quyết định tạm thời không bế quan tu luyện, mà đi tới thiên huyền giới trước. Một mặt là thu thập tài liệu luyện chế Hồng Trần Ngọc Lộ và Túy Thần Nhưỡng, mặt khác cũng tìm một môn nhân cũ, thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống của thiên huyền giới. Có lẽ còn có thể thăm dò được tin tức của Lạc Thanh Lan cũng khó nói. Xác định xong, Trần Lâm liền bắt đầu thu thập tàn cuộc. Một ngày này hắn bận rộn muốn chết, bánh bao trọn vẹn bán đi một ngàn lồng, nếu không phải hắn sớm chuẩn bị, không đến nửa ngày đã đóng cửa. Nhưng loại bận rộn này hắn vẫn rất thích, nhìn nghiễm tệ liên tục không ngừng chảy vào túi, lấy tâm cảnh của hắn cũng có chút không nhịn được hưng phấn. Mười vạn yếm tệ, không, chín vạn yếm tệ nên tiêu như thế nào, Trần Lâm trong lúc nhất thời sinh ra kẻ có tiền phiền não. Nghĩ nghĩ, hắn đi tới phòng mỹ thực của Tuyết Hoa. Đối phương đã cho hắn một phần vé mời khách quý, tùy thời có thể tiến vào trong tiệm tiêu phí. Để báo đáp lại, hắn cũng cho đối phương một tấm. Vé ăn ngon khách quý, 10 năm mới cho phép phát ra một tấm, hắn dùng tam tin đổi đối phương nhất tin, có thể nói là ăn thiệt thòi lớn, nhưng mà con ốc sên nhỏ này hắn rất ưa thích, cũng cần phải kết giao, có chịu thiệt hay không không quan trọng. Dù sao hàng năm còn có quyền hạn 10 tấm vé mời phổ thông, có người quen dùng cũng đủ dùng. Đại nhân, ngài đã đến rồi, mau mời ngồi, trông thấy Trần Lâm, biết qua lập tức chào đón, nhiệt tình tiếp đãi, Lập tức để tiểu nhị đưa lên một phần tin không vạn lý. Trần Lâm nhìn đối phương nhiệt tình từ nội tâm, bởi vì trừng phạt mà tâm tình phiền muộn khá hơn một chút. 
tùy ý bỏ vào trong miệng một khối, chậm rãi thưởng thức. Đối phương kinh doanh chính là loại này, toàn bộ đều chế tạo trước, đặt ở trong không gian nhỏ bé chủng tộc các nàng tự mang. Hiệu quả của không gian hoa sát và túi trữ vật không khác nhau lắm, đều có tác dụng ngăn cách trong ngoài, cho nên không cần lo lắng biến chất, so với tâm linh bao tử của hắn còn tốt hơn. Nhìn chung quanh một vòng, Trần Lâm phát hiện tiểu điếm của đối phương lại dùng bốn tiểu nhị, trong đó có hát qua lần đầu tiên đi cùng đối phương. Vẫn là ngươi chuẩn bị đầy đủ, thuê nhiều người như vậy, hôm nay lại làm ta bận rộn. Trần Lâm cảm thán một câu. Tuyết qua lại mang theo vẻ hâm mộ nói, đại nhân chính là cửa hàng tam tinh, nếu mỗi ngày đều bận rộn như vậy, nhất định có thể kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, đương nhiên là càng bận càng tốt rồi, lập tức lại nghi hoặc nói, đại nhân không mướn người. Sao còn ra ngoài, chẳng lẽ không cần quản bên cửa hàng sao, đóng cửa, Trần Lâm trả lời một câu, không nói chuyện trừng phạt. Sau đó nói, nguyên liệu nấu ăn bán hết rồi, chỉ có thể đóng cửa, có thể phải đóng cửa vài ngày, khi nào mở cửa còn không biết. Dừng một chút, hắn lại nói, trong khoảng thời gian này ngươi giúp ta lưu ý hai tiểu nhị, phải thành thật một chút, lưu ý thêm một chưởng quỷ, tiền công tuyệt đối không kém, nhưng là phải ký kết quy tắc khế ước. Tuyết qua há to miệng, hồn nhiên không có để ý câu nói kế tiếp, chỉ nghe được Trần Lâm nói đã bán xong ba chữ. Đều, đều bán hết rồi, nàng nuốt nuốt nước bọt. Nhà Mỹ thực cấp 3 sao, mỗi một loại Mỹ thực đều có giá trên trời, hơn nữa vừa mới khai trương, khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ, nếu bán hết tất cả, vậy phải tốn bao nhiêu yểm tệ, ừm. Trần Lâm đơn giản đáp lại một cái, không nói bán bao nhiêu, miễn cho đã kích đến đối phương. Tuyết Qua cũng không có hỏi, mà liên tục gật đầu nói, đại nhân phân phó Tuyết Qua nhớ kỹ, ngài cứ yên tâm đi, nhất định sẽ giúp ngài tìm được người vừa ý đối với thực lực của Tuyết Qua, Trần Lâm vẫn tin tưởng. Đừng nhìn đối phương giống như một cô bé không trải qua chuyện gì, tu vi cũng không cao, nhưng có thể làm được rất nhiều chuyện mà ngay cả lão quái vật cũng không làm được. Lấy chuyện của thần Oa Sát mà nói, một tu luyện giả cấp bậc trúc cơ, Loại bảo vật này ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng không có, nhưng đối phương lại thành công đem cọc giao dịch này thúc đẩy. Chỉ có điều gần đây vị ngân đại nhân kia không biết đang bận rộn cái gì, vẫn chưa đi tới đảo Mỹ thực, cũng không đến cửa hàng của hắn ăn bánh bao, nhưng chuyện này không liên quan đến hắn, hắn đã đồng ý đối phương ăn miễn phí 100 năm, đối phương không ăn, cũng không tính là hắn vi ước. Dặn dò xong chuyện này, Trần Lâm lại mở miệng nói. Hiệp hội nhà thám hiểm các ngươi có thành viên ở đây không? Nếu có, ngươi giúp ta tìm hiểu một chút, trong hiệp hội có ai muốn bán ra yểm bảo cao cấp hay không? Ta muốn mua mấy món, công hiệu không giới hạn, ưu tiên có thể phá giới và bảo mệnh. Dựa theo suy đoán của hắn, nhiệm vụ tước vị nhất định phải hoàn thành ở trạng thái hình chiếu. Bởi vì ngoại trừ đảo Mỹ thực là nơi quy tắc đặc thù, cảnh tượng yểm giới khác bình thường đều chỉ có thể chiếu hình tiến vào, tiếp điểm là sau khi yểm giới xuất hiện biến cố. Giới diện chấn động dẫn đến, không phải là thứ vốn đã tồn tại. Được, ta nhớ kỹ. Tuyết qua lại gật đầu, rất nhu thuận. Trần Lâm tự nhiên cũng sẽ không sai khiến đối phương một cách vô ích, từ trong những trữ vật lấy ra hai lồng bánh bao, nói, ta đã đóng cửa rồi, ngươi cũng không ăn mỹ thực ta làm, hai lồng này liền tặng ngươi nếm thử đi, ánh mắt tuyết qua sáng lên, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng chối từ nói, vậy cũng không được, đồ ăn tam tinh quá đắt đỏ, tuyết qua không thể nhận. Ha ha không cần nhăn nhó, cầm đi, Trần Lâm khoát tay áo, không để cho đối phương cự tuyệt, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Lại đi dạo một vòng trên thị trường, sau khi không mua được vật cần thiết, liền đi tới chỗ trao đổi bảo vật. Sau một phen hỏi thăm, lại thất vọng rời đi. Hắn còn có một trương quyền hạn trao đổi bảo vật cấp nhị tinh, muốn hỏi một chút có thể đổi được bảo vật phá giới dùng một lần hay không, nhưng lại không như nguyện. Phá giới bảo vật có thì có, nhưng thấp nhất là bảo vật cấp tứ tinh. Hắn không có quyền hạn trao đổi, cũng không có đủ điểm tích lũy. Trên đảo này, điểm tích lũy còn tốt hơn cả yểm tệ. Nhưng điểm tích lũy là không thể giao dịch, chỉ có thể dựa vào hiến thức ăn ngon thu hoạch, cho dù hắn có nhiều yểm tệ hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể hô không làm gì được. Rơi vào đường cùng, Trần Lâm chỉ có thể đổi một nhóm Mỹ thực khoáng, bắt đầu nhấm nháp Mỹ thực trên đảo. Trần Lâm ở trên đảo một đoạn thời gian. Vừa chờ tin tức của người thăm dò bên tuyết qua, Vừa tiếp tục tìm kiếm mua bảo vật ở chợ, ra vào Mỹ thực đảo một lần sẽ lãng phí quyền hạn trừng phạt miễn trừ một lần, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Vừa vặn trong lúc này vô ý trà lâu của Triệu Linh Ất cũng khai trương, hắn tiến về cổ vũ. 
hiệu quả của vô ý trà của đối phương coi như không tệ, trong khoảng thời gian này vẫn luôn uống, vậy mà để hắn dần dần hiểu rõ huyền bí của chân ý, bản thân Trần Lâm cũng có chút khó có thể tin, cho là mình xuất hiện ảo giác, sau nhiều lần xác nhận mới xác định không có sai lầm. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp lĩnh ngộ ra một loại, ý nào đó, chỉ là chạm vào một chút da lông, khoảng cách nắm giữ còn có một khoảng cách rất lớn, cần chậm rãi lĩnh ngộ cùng đánh bóng. Nhưng đây lại là một biến hóa từ không tới có, mạnh hơn nhiều so với một mảnh mờ mịt trước kia. Càng làm cho Trần Lâm kinh hỷ chính là, sau khi đụng chạm đến tồn tại của ý, quy lực diệt hồn chỉ của hắn đã tăng lên rõ rệt, điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cuối cùng hắn có thể lĩnh ngộ ra, sẽ là, chỉ ý, hay sao, nghe nói qua kiếm ý, thương ý, còn có đao ý quyền ý trưởng ý, thật đúng là chưa nghe nói qua ai nắm giữ chỉ ý. Nhưng đao thương kiếm kích chỉ là công cụ thi triển, bản thân ý là khẳng định đối với bản thân. Trước thành, thế, hậu sinh, ý, ý khác cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, chia làm rất nhiều loại. Một đi không trở lại, bất động như núi cũng là ý, cái này phải xem ngươi lý giải đối với tính niệm của bản thân là cái gì, ý một người có thể tạo ra, nhất định là lý niệm hắn tán thành nhất, ngươi không tán thành, đối với một việc có do dự. Cơ bản không có khả năng hình thành bất kỳ ý gì. Dựa theo Trần Lâm suy nghĩ, lấy tính cách cẩn thận của hắn, là không thể nào sinh ra ý định tấn công, cái đó cùng phong cách hành sự của hắn không hợp. Thậm chí hắn cũng không cho rằng hắn có tiềm lực hình thành ý, bởi vì phàm là người có thể hình thành ý, hoặc là chấp nhất ở một điểm, hoặc là có tính niệm phá tan tất cả, hai loại này hình như hắn đều không quá phù hợp. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại mở ra lỗ hổng trên diệt hồn chỉ Điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn Lại cảm thấy hợp tình hợp lý Trần Lâm suy nghĩ nhiều lần Tìm được một ít nguyên nhân Có thể liên quan tới môn thần thông diệt hồn chỉ này Là môn thần thông cường đại đầu tiên hắn học được Khi hắn nhỏ yếu Thần thông này mấy lần cứu hắn trong lúc nguy nan Bởi vậy mang đến cho hắn lòng tin cực lớn Đây là một loại ý lại Cũng là một loại khẳng định Hắn cũng không biết suy đoán có đúng hay không, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ được ý, bất luận thể hiện ở nơi nào, hắn đều vô cùng vui vẻ, ý là hình thức ban đầu của chân ý, chỉ có lĩnh ngộ được ý mới có thể tiếp tục đi tới đích, từng chút một rèn luyện thăng hoa, cuối cùng hình thành chân ý, trở thành nền tảng để tấn chức chân tiên. Thiếu khuyết khâu này, cho dù hắn tăng chân nguyên và chân hồn lên tới hoàng mỹ, cũng giải quyết tai họa ngầm thân thể, cũng không thể tấn chức chân tiên. Người không lo xa tất có lo gần, tuy rằng chân tiên còn rất xa xôi. Trần Lâm cũng cảm thấy nên bắt tay vào chuẩn bị. Đại nhân, gần đây các đại nhân hiệp hội nhà thám hiểm đều đang thăm dò một tình cảnh nhiễm giới cỡ lớn, tạm thời không có kế hoạch mở hội thảo luận, chuyện ngài dặn dò còn phải chờ một chút mới được. Trong phòng nhỏ của Tuyết Hoa, Trần Lâm thưởng thức bánh ngọt đối phương bưng lên, nghe đối phương giải thích. Không sao, chuyện này không vội, ngươi giúp ta lưu ý một chút là được. Trần Lâm thuận miệng đáp lại. Thật ra hắn vẫn tương đối gấp, có một đống lớn yểm tệ không xài được, khiến hắn có loại cảm giác ngồi ở trên bầu trời bảo sơn than thở. Nhưng loại chuyện này gấp cũng vô dụng. Đối phương phải chịu hạn chế của nhiệm vụ rời khỏi, không thể thường xuyên trở lại tinh giới viên, cần phải thu hoạch tin tức từ chỗ người thăm dò lui tới nơi đây, không thể quá cưỡng cầu. Nếu thật sự không được, thì đi cược vận hồ xem vận khí. Tuyết qua cũng rất bất đắc dĩ, cảm thấy thực lực của mình vẫn còn quá thấp, một chuyện nhỏ như vậy cũng làm rất gian nan Trong lòng âm thầm động viên chính mình Sau đó lại nói Đại nhân, ta tìm được một người cho chức trưởng quỷ Ngươi muốn xem không, ồ Người nào, nói tình huống một chút Trần Lâm hứng thú, lập tức hỏi thăm Tiểu nhị không quan trọng Hiện dùng để tìm cũng được Nhưng người được chọn làm trưởng quỷ lại rất quan trọng Phải thận trọng một chút Nếu như phù hợp Dù thời gian cửa hàng khai trương một lần nữa còn khó mà nói cũng phải xác định trước Là một tỷ tỷ hôm trước đến trong tiệm của ta tìm việc làm Đối phương liền muốn làm trưởng quỷ Hoặc nhìn rất khôn khéo giỏi giang Nhưng chỗ ta không cần trưởng quầy Không có cách nào giữ nàng Thấy Trần Lâm không nói gì Tuyết qua lập tức lại nói Tỷ tỷ kia tên Trân Châu Là người rất tốt Tới tham gia lễ hội Mỹ thực tiến hiến Mỹ thực Kết quả không thành công Lại không lấy ra được yểm tệ miễn trừ trừng phạt Cho nên chỉ có thể ở lại chỗ này Trần Lâm nhìn Tuyết qua một cái, biết đối phương vì sao ra sức nói giúp viên Trân Châu kia, hẳn là nghĩ tới chuyện lúc trước bởi vì váy bị dẫm bẩn không dám trở về, sinh ra đồng tình. Vậy à, 
vậy thì xem thử đi, Trần Lâm nói. Đối với một người không quá hiểu rõ, hắn cũng không quá để bụng, nếu muốn thuê người như vậy, ở bên kia thị trường một trảo một nắm lớn. Được, ta sẽ liên hệ với nàng, Tuyết Hoa cũng rất tích cực, gọi Hát Hoa tới dặn dò một phen, lập tức rời khỏi cửa hàng. Rất nhanh, liền dẫn theo một nữ tử tràn ngập dị tộc phong tình tiến đến. Bái kiến đại nhân, sau khi đối phương vào cửa hàng, đi tới trước mặt Trần Lâm, nhẹ nhàng thi lễ. Trần Lâm khoác tay áo, ra hiệu đối phương không cần đa lễ, sau đó đánh giá trên dưới một phen. Hình tượng coi như cũng được, tuy rằng không biết là chủng tộc gì, nhưng thuộc về hình người, nhìn tương đối thuận mắt, còn mang theo một loại khí chất khác. Từ năng lượng dao động nhìn lại, tu vi ước chừng khoảng cấp bậc nguyên anh, nhưng phương thức tu luyện dị tộc khác nhau, cảm ứng chưa chắc chuẩn xác. Ngồi đi, nói cho ta tình huống của ngươi, cùng với tâm đắc kinh doanh của ngươi đối với cửa hàng. Đã gọi tới, liền muốn hiểu rõ một chút, nếu thật phù hợp tâm ý của hắn, thử một chút cũng không sao. Hồi bẩm đại nhân, ta tên Trân Châu, sau một phen giao lưu, Trần Lâm phát hiện Tuyết Hoa nói thật đúng, nữ nhân này là một trưởng quỷ. Vì vậy sau khi hỏi thăm đối phương nguyện ý ký kết quy tắc khế ước, liền để đối phương lại. Ở trước khi mở cửa, đối phương ở trong cửa hàng giúp hắn trong tiệm, lương giảm một nửa. Đối phương đã là lần thứ năm tiến vào đảo Mỹ Thực, lần nữa rời đi cần giao nộp 10 vạn yểm tệ trừng phạt, vốn cho rằng nắm giữ phối phương Mỹ Thực là tình thế bắt buộc, không nghĩ tới Mỹ Thực được người khác nhanh chân đến trước, thoáng cái liền lâm vào khốn cảnh. Mà đối phương trước kia tiến cống Mỹ Thực một sao, bởi vì tài liệu đoạn tuyệt, cũng không cách nào làm ra, đã mất đi năng lực mở cửa hàng. Trần Lâm nghe xong những gì đối phương gặp phải, cũng chỉ có thể cảm thấy khổ sở. Mười vạn yếm tệ, thật sự không phải dựa vào làm công có thể kiếm được, hy vọng duy nhất của đối phương, chính là giao dịch được phối phương Mỹ thực, dùng phương thức tiến hiến tăng phúc trừng phạt về không. Có người trong tiệm, bên này càng yên tâm, Trần Lâm chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, hắn lại đi một chuyến đến vô úy trà lâu. Nhưng lại thất vọng mà về. Lần này tiến về thiên huyền giới, khó mà nói khi nào có thể trở về. Hắn vốn định lại giao dịch chút ít vô ý trà, nhưng mà năm nay lá trà của Triệu Linh Ất vừa mới thu hoạch xong, sản lượng không tốt, chỉ giao dịch cho rất ít một chút. Còn lại phải duy trì mở cửa hàng, hắn cũng không tiện cưỡng cầu. Lại đợi thêm một ít ngày, tuyết qua bên kia còn không có thể tìm được bảo vật hắn cần, Trần Lâm liền không chờ đợi. Đi vào quảng trường truyền tống, trước tiên hiển hóa ra hình ảnh vận mệnh, quan sát vận may của mình trong ba ngày này, không có phát hiện trong sông dài sinh ra gợn sóng. Lấy lệnh bài truyền tống ra. Để cho an toàn, hắn vẫn hấp thu hết khí vận chi lực của tích vận cầu, lại thi triển hồn giáp thuật hộ thể, triển khai toàn bộ thanh đằng thuẫn, sau đó mới kích phát lệnh bài. Sau khi cảm giác bị kéo dài của không gian truyền tống qua đi, thân hình hắn xuất hiện trên một đỉnh núi. Trần Lâm nhanh chóng tra xét tình huống chung quanh một phen, thấy không có gì thường mới yên lòng. Sử dụng quả cầu định vị cột định vị, Nơi đặt chân chính là vị trí tương ứng với quả cầu định vị, cho dù có sai sót, cũng sẽ không chênh lệch quá xa, an toàn hơn xa so với phá giới bàn và những vật phá giới. Không có nguy hiểm, Trần Lâm liền không nóng nảy, trước cảm ứng một chút quy tắc chi ý giữa thiên địa. Một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Quả nhiên là tinh nam giới, mặt hắn lộ vẻ vui mừng, phân biệt phương hướng một chút, phá không bay đi. Dựa theo cách nói của Hà Tú Cầm, Vị trí định vị châu này là núi hoang cách vạn linh thành vạn dặm, bởi vì không có linh mạch, cho nên chẳng những không có tu sĩ tu luyện ở chỗ này, ngay cả linh thảo yêu thú cũng cơ bản không có, ngược lại có không ít phạm nhân đến nơi đây săn bắn giả thú bình thường. Tình huống chỉnh thể của thiên phương đại lục là, càng đi về phía nam, linh mạch càng nhiều, phía bắc thì tương đối càng cổi. Vì quan sát địa hình, Trần Lâm không xuyên qua hư không, mà thi triển phi hành thuật phi hành bình thường, nửa đường đi qua mấy thành trì loại nhỏ. Hắn đều tiến vào tìm hiểu tin tức một phen Ba ngày sau Mới đến Vạn Linh Thành Tin tức Hà Tú cầm đưa cho không sai Vạn Linh Thành hiện tại đích thực là do Ba vị tu sĩ đạo vận cửu trọng quản lý Cũng không có cường giả hợp đạo cảnh tồn tại Trần Lâm càng yên tâm Mặc dù hắn không có Giao thủ qua với đạo vận cửu trọng Nhưng đã thấy cường giả đạo vận cửu trọng xuất thủ Lấy thủ đoạn của hắn bây giờ Coi như đánh không lại Cũng có thể toàn thân trở ra Hơn nữa hắn đến nơi đây cũng không phải là muốn tranh quyền đoạt lợi, chỉ là vì thu thập tài nguyên mà thôi. Hắn dạo bước vào trong thành, vừa đi vừa nhìn. Thành trì rất lớn, còn chia làm nội thành và ngoại thành, tổng cộng có bốn phường thị cỡ lớn. 
Trong đó ba cái phường thị phân biệt do ba vị cường giả đạo vận cửu trọng thế lực trưởng khống, một cái khác thì do mấy nhà thế lực kém hơn một chút liên hợp quản lý. Vạn Linh Giáo chính là một trong số đó. Con rết trăm chân, chết cũng không cứng, Vạn Linh Giáo bây giờ tuy rằng sụp đổ, nhưng nội tình vẫn còn, do thánh nữ Tây Môn vô tuyết trưởng quản, miễn cưỡng có thể có được một chỗ cắm dùi trong thành. Trần Lâm suy nghĩ biến hóa, nghĩ đến hắn thăm dò tin tức liên quan tới Tây Môn vô tuyết. Vị thánh nữ này khi tiến vào tiên bia, liền có tu vi luyện hư trung kỳ, sau khi rời đi tiên bia càng là tấn thăng đến luyện hư hậu kỳ, đồng thời lĩnh ngộ đạo thuật, tiến vào đạo vận cảnh. Hơn nữa đối phương có được thiên phú thời gian, thủ đoạn mạnh mẽ, cho nên lúc ấy sau khi vạn linh lão tổ vẫn lạc, nàng và mấy vị trưởng lão đạo vận còn có thể duy trì ổn định vạn linh thành. Nhưng ở giai đoạn khôi phục, đối phương không biết xảy ra vấn đề gì, tu vi bỗng nhiên rơi xuống hóa thần cảnh. Mà vạn linh lão tổ cũng vẫn không có sống lại Mấy vị trưởng lão đạo vận kia liền nổi lên dị tâm Cướp đoạt bảo vật vạn linh giáo tích lũy không còn Từng người rời đi Thế lực của vạn linh thành cũng lập tức xảy ra biến cách Nghĩ đến tình huống nơi này Trần Lâm đi tới một phường thị gần nhất Lập tức thu liễm tâm thần Bắt đầu thu thập bảo vật Tây môn vô tuyết cũng tốt Vạn linh giáo cũng vậy Đều không có quan hệ gì với hắn Sở dĩ hắn muốn dò la tin tức của Tây Môn Vô Tuyết, chủ yếu là muốn biết thiên phú thời gian của đối phương, có thể phụ trợ luyện chế luyện hồn đan hay không. Từ khi ngưng kết hồn chủng, linh hồn của hắn tăng lên liền đình trệ, cho nên muốn thử luyện chế luyện hồn đan chính bản một chút, nhìn xem có thể hữu hiệu hay không. Mặc dù bác tí nhiễu hành khó tìm, nhưng có Mỹ thực đảo là nơi tồn tại tổng hợp vạn giới sinh linh, cũng có hy vọng tìm được. Trong phường thị rất là náo nhiệt, đẳng cấp bảo vật trong cửa hàng cũng rất cao, đi một hồi. Trần Lâm mua được không ít tài liệu cần thiết, tâm tình thật tốt. Cửa hàng xem qua không sai biệt lắm, hắn đi tới một linh thực các hoạt nhìn rất là xa hoa, bắt đầu nhấm nháp món ngon nơi này. Muốn lợi dụng quyền hạn của đảo Mỹ Thực, sưu tập Mỹ Thực là quan trọng nhất. Đem chiêu bài trong linh thực các đều điểm một phần, nhưng sau khi nhấm nháp xong, Trần Lâm lại không nhịn được lắc đầu. Những linh thực này nhìn không tệ, nhưng chênh lệch với tinh cấp rất xa. Hiện tại miệng của hắn đã bị mỹ thực của đảo Mỹ thực làm cho kén ăn, linh thực bình thường căn bản khó có thể kích thích được vị giác của hắn. Có chút thất vọng buông bộ đồ ăn xuống, Trần Lâm cũng không có rời đi, mà là lấy ra một viên châu xanh biết. Đây là vật phẩm đưa tin cự ly siêu sa na mặt sơ cho hắn, có cấp bậc linh bảo, dựa theo cách nói của đối phương, chỉ cần ở cùng một giới diện, hắn có thể dùng vật này liên hệ với đối phương. Nhưng đối phương đã cảnh cáo hắn. Nhất định phải liên hệ với đối phương sau khi tìm được thu mộ phàm Cho nên hắn vẫn chưa thử kích phát thứ này Bây giờ lại cần liên hệ một chút Trần Lâm kiểm tra viên châu một hồi Sau đó chậm rãi rót pháp lực vào Lập tức chính là nhướng mày Hạt châu có thể kích phát Cũng phát ra ánh huỳnh quang Nhưng lại không có cộng hưởng với một hạt châu khác Không thể liên hệ Hắn nhíu nhíu mày Nếu như bảo vật không có vấn đề Vậy đã nói rõ nam mặt sơ cũng không ở giới này Đến tột cùng là đi giới diện khác, hay là đã ngã xuống, không biết. Cái này liền không có cách, Trần Lâm lắc đầu, đem đưa tin châu thu hồi. Đừng nói là không có manh mối, cho dù có manh mối thì hiện tại hắn cũng không có thời gian và tinh lực đi tìm đối phương. Về phần chuyện trợ giúp thu mộ phàm thì chỉ có thể nhìn cơ duyên. Sau đó, Trần Lâm lại thưởng thức một chút những linh thực các khác trong phường thị, đồng dạng không thể tìm được món ngon phù hợp điều kiện. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực nhưng lại không thể làm gì. Tu tiên giả lấy tu luyện làm chủ, mặc dù có nghề phụ, tinh lực cũng đều đặt ở nghiên cứu đan phương cùng phù triển các loại kỹ nghệ, có rất ít người sẽ nghiên cứu mỹ thực. Mà loại mỹ thực phàm nhân có thể đạt tới tinh cấp giống như bánh bao nhà họ lưu, càng là có thể gặp không thể cầu. Thở dài, đi tới phường thị kế tiếp. Một tháng sau, Trần Lâm hoàn toàn tìm tòi một lần phường thị mà ba cường giả đại đạo vận khống chế, mỹ thực hợp cách không tìm được nhưng các loại tài nguyên lại góp nhặt không ít, nhất là tài liệu luyện chế túy thần nhưỡng và hồng trần ngọc lộ, thu được một số lớn, đủ sử dụng một trận. Điều này làm cho tâm tình buồn bực của hắn giảm bớt không ít. Cuối cùng, Trần Lâm đi tới Vạn Linh Phường Thị. Phường Thị này chính là trung tâm Vạn Linh Giáo trước kia, là nơi phồn vinh nhất. Nhưng thế sự vô thường, bây giờ mặc dù Phường Thị vẫn còn, lại biến thành trong tứ đại Phường Thị nhỏ nhất nội thành, hơn nữa cũng không phải Vạn Linh Giáo trưởng khống mà là do mười mấy thế lực liên hợp quản lý. Hiện tại vạn linh giáo vẫn còn tồn tại, cũng ở trên phường thị kiếm một chén canh, đều là vì có dư uy của vạn linh lão tổ. 
các thế lực lớn lo lắng vạn linh lão tổ có phân thân tồn tại, hoặc là sẽ giống như những đại năng chuyển thế kia sống lại, không dám làm quá tuyệt tình, nếu không lấy thực lực hôm nay của Tây Môn Vô Tuyết, là không thủ được vạn linh giáo. Dù sao vạn linh giáo đã từng có vô số bảo vật và công pháp truyền thừa cao cấp, cho dù bị những trưởng lão kia lấy đi một bộ phận, khẳng định còn thừa, không bị ngấp nghé là không thể nào. Trần Lâm suy tư một chút, không có trực tiếp đi tìm Tây Môn Vô Tuyết, mà đi đến linh thực các lớn nhất trong phường thị trước. Thiên nhất cát. Trần Lâm đi vào một tòa kiến trúc ở trung tâm Vạn Linh Phường, ngẩng đầu quan sát. Linh thực các này nghe nói là do thánh nữ đời đầu của Vạn Linh giáo xây dựng, có rất nhiều loại linh thực ngon lành kỳ diệu, nhưng sau đó chẳng biết tại sao, phần lớn linh thực đều bị hủy bỏ, chỉ còn lại một món ăn chiêu bài cuối cùng. Cho nên tuy quy mô linh thực các vẫn như cũ, nhưng danh khí đã kém xa tích tắc. Trong đầu suy nghĩ một chút tin tức linh thực các, Trần Lâm cất bước đi vào trong đó. Hả, vừa mới đi vào cửa hàng, ánh mắt Trần Lâm liền lóe lên. Chỉ thấy một nữ tử gầy gò từ bên trong đi ra, mặc dù không trang điểm, khó che giấu dung nhan tuyệt sắc, hơn nửa người này hắn còn biết, chính là vạn linh giáo thánh nữ Tây Môn Vô Tuyết, trí nhớ của tu sĩ siêu quần, lại thêm sự tình tiên bia khắc sâu ấn tượng, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Không sai, khí độ bây giờ của đối phương kém xa tích tắp so với lúc trước, lộ ra có chút buồn bực cả người đều lộ ra một cổ buồn bực. Tu Vi, từ năng lượng dao động mà xem, hẳn là có luyện hư sơ kỳ, hiển nhiên những năm này Tu Vi đã khôi phục không ít. Đạo hữu rất quen mặt, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là trần trưởng lão của Thanh Dương Tông Lưỡng Nhi Thành, Tây Môn Vô Tuyết đi tới trước mặt Trần Lâm, quan sát một chút, bỗng nhiên mở miệng. Trần Lâm hơi sững sờ, đối phương vậy mà nhận ra hắn, điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Hai người có thể nói chỉ là gặp mặt một lần, thậm chí ngay cả duyên phận một lần gặp mặt cũng không tính, chỉ là cùng nhau bị kéo vào trong tiên bia mà thôi. Hắn có thể biết đối phương, là bởi vì tên tuổi của đối phương đủ vang, ở trong không gian tiên bia giống như là chúng tinh phủng nguyệt, muốn không nhìn thấy cũng khó, nhưng mà hắn ở trong không gian tiên bia thế nhưng là rất khiêm tốn, đối phương không nên chú ý đến hắn mới đúng. Bái kiến Tây Môn Đạo Hữu, không ngờ Đạo Hữu lại biết tiểu nhân vật như ta, Thật sự là làm cho ta thụ sủng nhược kinh A, Trần Lâm chắp tay, cười mở miệng. Hắn vốn muốn tìm đối phương, có thể gặp được ở chỗ này thì không thể tốt hơn. Tây môn vô tuyết cũng hơi hoàng lễ, giải thích, đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều, thiếp thân cũng không cố ý điều tra qua đạo hữu, chỉ là sau khi gặp đạo hữu ở trong không gian tiên bia, lại nhìn thấy đạo hữu ở trên hợp đạo đại điển của ánh nguyệt cung, cho nên hiểu rõ qua. Trần Lâm lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai đối phương cũng đi tham gia hợp đạo đại điển của Lam Như Tuyết, trách không được đối với hắn hiểu rõ như thế. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi, đã nhiều năm không đi qua huyền nguyệt đại lục, không biết Tây Môn Đạo Hữu có tin tức bên kia không, bái phỏng Lam Như Tuyết, cũng ở trong hành trình lần này của hắn, có thể sớm hiểu rõ một chút thì không thể tốt hơn, dù sao không gian nơi này không phải rất ổn định, không cách nào sử dụng truyền tống trận, muốn đi phải bay qua mới được. Tây môn như tuyết hơi trầm ngâm, cười cười nói, Trần Đạo Hữu hẳn là đến nhấm nháp linh thực nhỉ, vậy cho thiếp một cơ hội làm hết tình chủ nhà đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào? Trần Lâm cười cười, nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, nghe nói linh thực của quý giáo chính là nhất tuyệt, đang nghĩ làm sao mới có thể nhấm nháp được, nhất định sẽ không để cho Trần Đạo Hữu thất vọng, mời, Tây môn vô tuyết nhoẻn miệng cười, mời Trần Lâm đến gian phòng xa hoa trên tầng cao. Nhất Thiên nhất các tổng cộng 7 tầng, tầng thứ bảy này chỉ có một gian phòng khách, hơn nữa bố trí pháp trận ngăn cách đủ cường đại, tính riêng tư tuyệt đối không có vấn đề. Sau khi hai người phân khách chủ ngồi xuống, Tây Môn Vô Tuyết mở miệng giới thiệu. Tiếp theo phân phó với trưởng quỷ, lấy linh thực sở trường của bổn điếm làm một phần, để Trần Đạo Hữu đánh giá một chút, còn có, mang linh tửu trân quý của ta cũng mang lên một vò, ta muốn bồi Trần Đạo Hữu uống vài chén. Trưởng quầy cung kính dạ dạ xoay người lui ra. Trần Lâm ở một bên nghe, không có biểu đạt ý kiến gì, nhưng trong lòng lại có loại dự cảm phiền toái tới người. Lễ hạ cho người, tất có chỗ cầu, đối phương khách khí như thế, hiển nhiên không thể nào là muốn ôn chuyện với hắn, hai người bọn họ cũng không có chuyện cũ để nói. Cho nên, tất nhiên có mục đích. Trong lúc chờ đợi, hai người liền nói chuyện phím. Đối phương không chủ động mở miệng, Trần Lâm cũng không hỏi chuyện của hắn. Chỉ nói một chút về sự thay đổi của từng nơi sau khi giới diện dung hợp. Cơ bản đều là đối phương nói, 
hắn nghiêng tai lắng nghe. Mặc dù chỉ là nói chuyện phím, cũng làm cho Trần Lâm có hiểu biết nhất định đối với tình huống của thiên huyền giới bây giờ. Nói có được hay không, nói xấu hay không xấu. Quy tắc thiên địa so với thời điểm phân giải lớn tốt hơn không ít, linh khí cũng càng nồng đậm, nhưng không gian lại càng không ổn định, toàn bộ giới diện đều không khác hồng sơn đại lục lúc trước lắm. Truyền tống trận hoàn toàn không thể sử dụng, ngay cả xuyên qua hư không cũng bị hạn chế, như vậy đừng nói giữa các đại lục, ngay cả trên một đại lục cũng rất khó câu thông lẫn nhau. Cho nên, đối với tình huống huyền nguyệt đại lục bên kia, ta cũng không phải hiểu rất rõ, còn xin trần đạo hữu thứ lỗi. Hàng huyên một hồi, Tây Môn vô tuyết mở miệng giải thích. Trần Lâm khoát tay nói, không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, qua một thời gian ngắn ta sẽ đi một chuyến đến đó, đến lúc đó sẽ biết. Tiếp theo, hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm, đã thấy tiếng chung cảnh báo vang lên, linh thực chế tác xong, từng đạo đưa lên. Hai người ngừng nói chuyện với nhau, chờ sau khi đồ ăn được bưng lên xong, Tây Môn vô tuyết đóng kỹ cửa phòng bao, tự mình cầm lấy vò rượu rót hai chén rượu lớn. Nâng chén nói, Trần Huynh Quang Lâm Thiên Nhất Cát, thật là vinh hạnh cho tiểu điếm, tiểu muội kính Trần Huynh một chén, nói xong, một hơi uống cạn. Trần Lâm trầm mặt một chút, nhanh chóng đem hình ảnh vận mệnh hiển hóa trong đầu, thấy trong sông dài không có gợn sóng sinh ra, cũng cầm lấy chén rượu, một mùm uống hết, mặc dù biết đối phương không ngừng lôi kéo làm quen khẳng định có chuyện, nhưng bầu không khí đã tô đậm đến mức này, cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của đối phương. Dù sao hắn còn muốn dùng năng lực thiên phú của người ta, rượu ngon, rượu vào bụng. Trần Lâm lập tức khen một tiếng. Đây cũng không phải khách sáo, mà là thật sự tốt, chí ít đạt đến tiêu chuẩn nhị tinh, cảm giác trước nhu sao liệt, lúc nhu khiến lòng người điềm tĩnh, ý cảnh xa xưa, một cái chớp mắt trăm năm. Thời điểm mạnh mẽ như gió táp mưa rào, thời gian như mũi tên, trăm năm một cái chớp mắt, đây là rượu gia trì thời gian quy tắc, hơn nữa là đem hai loại quy tắc gia tốc cùng trì hoãn cùng một chỗ dung nhập vào trong đó, lấy trên lệch siêu cường đến tăng lên cảm ngộ của người uống rượu đối với thời gian, huyền diệu dị thường. Nếu không phải công hiệu có chút yếu ớt, tam tinh cũng không đánh được. Tây môn như tuyết lộ ra vẻ đắc ý, nói, linh tử này là ta sáng tạo độc đáo, gọi là con đường tiên phàm. Để người phẩm rượu cảm nhận được trên lệch thời gian khác biệt giữa tiên phàm nhân sinh, gia tăng khát vọng đối với trường sinh, củng cố đạo tâm. Đồ tốt, lần này tại hạ có thể nhấm nháp được rượu này, chuyến đi này thật sự không tệ, không biết tây môn đạo hữu có thể tặng cho tại hạ một vò không, trần lâm lần nữa tán thưởng. Sau đó mở miệng đòi hỏi Đối phương rõ ràng cho thấy đi chuyện gì để hắn hỗ trợ Một mực kéo dài cũng không phải chuyện Dứt khoát cho đối phương một lý do mở miệng Quả nhiên Tây môn vô tuyết lập tức mở miệng nói Trần Huynh mở miệng Tiểu muội đương nhiên sẽ không keo kiệt Một vò quá ít Mười vò mới có thể đem hiệu quả của linh tử này hoàn toàn thể hội Liền đưa cho Trần Huynh mười vò Hơi tạm dừng Nàng nói tiếp Mà hiệu quả của rượu này vốn không phải là bây giờ Chỉ vì thiên phú của ta bị hao tổn không cách nào vận dụng lực lượng thời gian quá mạnh, chờ thiên phú của ta khôi phục, còn có thể luyện chế ra hiệu quả càng mạnh hơn, đến lúc đó lại. Cho Trần Huynh mười vò, Trần Lâm không nói gì, chỉ gật đầu cảm ơn. Tây môn vô tuyết thấy thế hít sâu một hơi, nói, nhưng mà tiểu muội cũng có một yêu cầu quá đáng. Ồ, với thân phận của Tây môn đạo hữu, còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao, Trần Lâm có phản ứng, nhìn về phía đối phương. Tây môn vô tuyết do dự một chút, thử thăm dò, không biết tu vi hiện tại của Trần Huynh như thế nào, Trần Lâm tùy ý nói, Tây môn đạo hữu hẳn là có thể cảm giác được, ta cũng không có ẩn dấu tu vi, vừa mới tiến vào luyện hư kỳ không bao lâu. Tây môn vô tuyết lần nữa trầm mặt một chút, sau đó dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói, ta muốn Trần Huynh giúp ta giết một người, Trần Lâm sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mục đích của đối phương lại là cái này, lập tức quả quyết lắc đầu nói. Tây môn đạo hữu nói đùa, ta cùng với người khác không thù không oán, làm gì có đạo lý giết người, ta tu luyện cũng không phải là công pháp ma đạo. Hắn có thể đoán được, đối phương nhất định là rơi vào khốn cảnh khó có thể giải quyết, nếu không sẽ không coi hắn là một người không có chút giao tình nào như là cộng rơm cứu mạng. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không làm. Hắn không có đạo lý đi giết một người không liên quan gì tới hắn, hơn nữa có thể để cho đối phương tìm người liên thủ mới dám ra tay thực lực cũng sẽ không yếu, hắn không cần thiết đi mạo hiểm. Tây môn vô tuyết cũng biết yêu cầu này rất vô lý, nhưng không từ bỏ, mà mở miệng lần nữa nói, Trần Huynh cũng không cần vội từ chối, ta nói người này chính là tội ác tày trời, giết hắn coi như là vì dân trừ hại. Hơn nữa đối phương cũng chỉ có luyện hư sơ kỳ, hai người chúng ta liên thủ, không có nguy hiểm gì. Sau khi thành công, 
ta nguyện trả một kiện linh bảo phòng ngự hóa linh cấp đỉnh phong làm thù lao, ha ha. Trần Lâm cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, đây không phải là chuyện thù lao, Trần Mổ tuy rằng giết người vô số, nhưng cũng sẽ không bởi vì một kiện linh bảo mà đi giết người, chuyện này không hợp với đạo tu hành của ta, việc này Tây Môn Đạo Hữu không nên đề cập tới. Nói xong đứng dậy nói, nếu không có chuyện gì khác, vậy ta xin cáo từ, đa tạ Tây Môn Đạo Hữu khoản đãi, nếu có cơ hội, ta nhất định mời Tây Môn Đạo Hữu thưởng thức một chút mỹ thực chân chính, Trần Huynh chậm đã, thấy Trần Lâm muốn đi, Tây Môn vô tuyết vội vàng đứng dậy ngăn cản. Trần Lâm nhíu mày, cảm giác đối phương làm có chút quá, có ý muốn ép buộc, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thế nào, nếu Trần Mổ không đáp ứng, Tây Môn Đạo Hữu chẳng lẽ muốn cưỡng ép giữ Trần Mổ lại hay sao? Tây Môn vô tuyết khoát tay áo, nói, Trần Huynh không nên hiểu lầm, nếu yêu cầu này Trần Huynh cảm thấy khó xử, vậy chúng ta nói một chút giao dịch khác là được. Trần Lâm liếc nhìn đối phương, một lần nữa ngồi xuống, nói, nói thử xem. Linh tử của đối phương hắn thật sự cần. Nếu như có thể lấy phương thức giao dịch thu được, đó là không thể tốt hơn. Tuy rằng linh tửu này hắn khẳng định không cách nào luyện chế, nhưng dùng để hiến, cũng là có chỗ hữu dụng. Không biết trên người đạo hữu có bảo vật uy lực lớn chỉ một lần, Tây Môn Vô Tuyết không che giấu, nói thẳng yêu cầu. Trần Lâm trầm ngâm một chút, nói, bảo vật uy lực lớn Tây Môn đạo hữu sở chỉ, nhất định có thể sinh ra tổn thương đối với tu sĩ luyện hư, đúng vậy. Nghe được đối phương trả lời, Trần Lâm do dự. Giao dịch bảo vật khác với trực tiếp đi hỗ trợ giết người. Đã không có áp lực tâm lý, cũng không có nguy hiểm, đối phương cầm đi giết ai cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà bảo vật trên người hắn cũng không nhiều, thật không biết nên lấy ra kiện nào. Suy tư một chút, Trần Lâm lấy ra một tấm phù lục đẩy tới trước mặt Tây Môn Vô Tuyết, nói, đạo hữu xem phù này thế nào, Tây Môn Vô Tuyết cầm phù lục trong tay. Nhìn thoáng qua liền nhíu mày. Tiểu muội mặc dù nhìn không ra tác dụng cụ thể của phù lục này, nhưng từ năng lượng dao động phía trên đến xem, tự hồ chỉ có hóa thần cấp A, Tây môn đạo hữu hỏa nhãn như đuốc, Trần Lâm khen một tiếng. Sau đó giải thích, đây là định thân phù, sau khi kích phát có thể định trụ địch nhân không cách nào di động, tuy rằng chỉ có hóa thần kỳ, nhưng số lượng đủ nhiều mà nói, cũng có thể định trụ tu sĩ luyện hư một chút. Nói xong, hắn lại lấy ra một sấp phù triển giống nhau, Chừng hơn 10 tấm, đặt ở trên bàn đẩy tới trước mặt đối phương. Nếu Tây Môn Đạo Hữu cảm thấy có thể, không ngại kích phát một tấm, thử xem hiệu quả. Tây Môn Vô Tuyết trầm ngâm một phen, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, không cần thí nghiệm, phù triển cấp bậc hóa thần khẳng định không đạt yêu cầu, số lượng không cách nào thay đổi chất lượng, tốc đối phó của người ta cực nhanh, không có khả năng cho ta cơ hội thi triển nhiều phù triển như vậy. Trần Lâm nghe vậy sờ lên cầm. Nếu như thế, cũng có chút khó làm Tu sĩ loại tốc độ là khó chơi nhất Ngay cả diệt hồn chỉ và lôi thần kiếm Của hắn cũng sợ loại địch nhân này Nhưng mà muốn nói thứ phù hợp Yêu cầu của đối phương Hắn thật sự có Bồ câu trắng cho hắn tấm kiếm phù kia là được Ngụy độc hành chế tạo kiếm phù Đừng nói là luyện hư sơ kỳ Cho dù là cường giả đạo vận bình thường Cũng có thể nhất kích tất sát Hơn nữa phóng thích là phi kiếm Có kiếm ý công kích Chuyên môn khắc chế tốc độ đối thủ Thế nhưng tấm phù triện này hắn có chút không nở, tuy rằng hiện tại hắn đã không sợ tu sĩ đạo vận bình thường, nhưng lá bài tẩy như vậy chỉ có thể ngộ không thể cầu, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng, lấy ra giao dịch thì quá đáng tiếc. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm từ bỏ ý nghĩ lấy kiếm phù ra, mở miệng nói, vậy thì không có biện pháp gì, nếu như Tây Môn Đạo Hữu cần linh bảo hóa lên cấp, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi một kiện, nhưng bảo vật dùng một lần quá mạnh thật sự là không có. Thấy đối phương lộ ra vẻ thất vọng Hắn lại tiếp tục nói, nhưng nếu Tây Môn Đạo Hữu có thể tìm được tài liệu cao cấp, ta có thể luyện chế cho ngươi một tấm định thân phù cấp bậc luyện hư, có lẽ có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tây Môn Vô Tuyết thần sắc hơi động, lập tức nói, cần tài liệu gì, Trần Lâm lập tức đem tài liệu cần nói một lần. Những tài liệu này đều là yêu thú cấp 7, Trần Huynh xác định không có tính sai, Tây Môn Vô Tuyết cao mày lại, nhìn Trần Lâm nghi vấn mở miệng, thậm chí hoài nghi Trần Lâm có phải muốn từ nàng lừa gạt tài liệu cao dai hay không. Trần Lâm lại chém đinh chặt sắc nói, không sai, ta luyện chế định thân phù này, chính là cần tài liệu cao hơn một cấp mới được, nếu không ta cũng sẽ không chỉ luyện chế một ít cấp hóa thần. Dừng lại một chút, lại nhắc nhở, hơn nữa luyện chế phù này rất gian nan, ta không cách nào cam đoan một lần liền thành công, Tây Môn Đạo Hữu nếu muốn luyện chế, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đừng trách ta lãng phí tài liệu. Thật ra với năng lực thiên phú của hắn bây giờ, nhất định là một lần thành công. 
nói như vậy chỉ là gia tăng độ tín nhiệm. Nếu hắn nói chế tác phù truyện cấp 6 bách phát bách trúng, phỏng trừng đối phương ngược lại sẽ hoài nghi. Hơn nữa định thân phù cấp 6 hắn cũng cần, nếu đối phương thật có thể cung cấp tài liệu, tự nhiên là phải lưu cho mình một ít. Nghe Trần Lâm nói, Tây Môn vô tuyết trầm mặt. Trần Lâm trong lòng khẽ động, cảm giác có hy vọng. Trên tay đối phương thật sự có tài liệu thuộc tính không gian bậc bảy, nghĩ lại cũng thấy bình thường. Dù nói thế nào, đối phương cũng là người trưởng quản vạn linh giáo hiện nay, còn là thánh nữ trước đây, trên tay khẳng định nắm giữ bí tàng vạn linh giáo. Trong sự chờ mong của Trần Lâm, Tây Môn Vô Tuyết cầm lấy một tấm định thân phù trên bàn, nói, ta cần thử hiệu quả của phù lục, Trần Huynh Sinh ở chỗ này chờ một lát. Mời tùy ý, Trần Lâm biểu thị có thể, một tấm hóa thần cấp phù lục, hắn còn lãng phí được. Hơn nữa nếu đối phương không hài lòng, chung quy cũng không tiện lãng phí vô ích, làm sao cũng phải cho một vò rượu ý tứ chứ, như vậy đủ để hắn đi Mỹ thực đảo hiến cho. Tây môn vô tuyết đứng dậy rời đi, Trần Lâm thì bắt đầu thưởng thức linh thực, một bàn lớn như thế, không ăn chỉ là lãng phí. Vừa ăn, hắn vừa ăn một con cá hấp có màu đỏ xanh giao nhau, vẻ mặt lập tức khẽ giật mình. Lập tức đem cá hấp tới trước người, bắt đầu một ngụm tiếp một ngụm thưởng thức đồng thời khép hờ hai mắt, lộ ra vẻ mặt say mê. Mãi đến khi ăn sạch sẽ cả con cá, hắn mới buông đổ xuống. Đáng tiếc a, à, lại nhắm mắt cảm ứng một hồi, Trần Lâm mở to mắt, lộ ra vẻ tiếc hận. Cá này cũng không biết là giống gì, mùi vị cực kỳ ngon, tuy rằng so ra kém tôm cánh hoa mai, nhưng cũng là mỹ vị nhân gian, hơn nữa trình độ nấu nướng của đầu bếp cũng cực cao, đem mỹ vị cá đều thả ra. Từ mùi vị mà nói, Ít nhất đạt đến tam tinh trở lên Nhưng tác dụng của con cá này là tăng tu vi lên Hiệu quả cũng không phải rất mạnh Lấy được trên mỹ thực đảo Chưa chắc có thể được tán thành Nhưng nếu đã đụng phải Trần Lâm vẫn dự định đem công thức Và nơi sản xuất cá tới tay Vạn nhất có thể đánh giá tinh cấp Cho dù là nhất tinh Cũng là một khoản tài phú Vừa mới thưởng thức xong Cửa phòng đã được mở ra Tây môn vô tuyết đi đến Nhìn thoáng qua một bàn đồ ăn sắp bị ăn sạch, nàng ngồi xuống nói, Trần Huynh cảm thấy, cần mấy phần tài liệu mới có thể chế tạo ra định thân phù, Trần Lâm trong lòng vui vẻ, đối phương đây là hiệu quả tán thành định thân phù, sau khi ra vẻ suy tư, lão ta vương ba ngón tay ra nói, ít nhất phải ba phần, hắn không dám nói quá nhiều sợ dọa đối phương chạy mất. Được, vậy thì mời Trần Huynh di giá trụ sở bản giáo, bắt đầu luyện chế đi, Tây Môn Vô Tuyết quyết định. Lập tức nghiêm mặt nói, chỉ cần Trần Huynh luyện chế thành công, lời hứa trước đó của ta đều sẽ giữ lời, nếu Trần Huynh có yêu cầu khác, cũng có thể nói ra. Nàng tự hồ rất là sốt ruột, không có dư thừa nói nhảm. Trần Lâm khoác tay áo, nói, không cần đi trụ sở, ở chỗ này luyện chế là được. Về phần yêu cầu, hắn chỉ chỉ một con cá hấp chỉ còn một cái gai, nói, ta muốn phương pháp nấu nướng cá này, còn có nơi sản sinh cá. Tây môn vô tuyết không chút do dự, lập tức gật đầu nói, được, dứt lời, dọn bàn sạch sẽ, lấy ra một đống tài liệu từ trong vòng tay trữ vật, sau đó đứng dậy nói, ta ở bên ngoài hộ pháp cho Trần Huynh, chờ tin tức tốt của Trần Huynh, Trần Lâm nhìn thân ảnh đối phương rời đi, âm thầm gật đầu. Nữ nhân này có thể lấy tu vi luyện hư sơ kỳ duy trì truyền thừa của vạn linh giáo bất diệt, quả thật có chút quyết đoán, cũng biết tiếng thối. Chế tác phù truyện kỳ thật cũng không sợ người khác quan sát. Thứ này cũng không phải là thứ có thể xem hiểu, cho nên Trần Lâm cũng không có bố trí trận pháp ngăn cách, cầm lấy tài liệu liền bắt đầu thao tác. Lá bùa, phù mực, đều phải tự mình làm. Tài liệu thất dai, Trần Lâm xử lý cũng rất cố sức, trọn vẹn dùng hơn một canh giờ mới xử lý xong. Quá trình chế tác, vậy thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Dưới sự gia trì của năng lực thiên phú, bút tẩu lông xà, một mạch mà thành. Chỉ thấy phù lục rung lên, thả ra một ít huỳnh quang, Toàn bộ gian phòng lập tức bị lực lượng quy tắc không gian bao phủ. Nhưng lập tức liền thu lại, phù lục không gió mà bay tới trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm đưa tay cầm phù lục, ngưng thần cảm ứng. Lập tức khẽ gật đầu. Tấm định thân phù lục dai này của hắn, năng lượng nếu so với tấm lúc trước lấy được càng mạnh, định trụ tu sĩ luyện hư sơ kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Được rồi, Trần Lâm thu hồi tài liệu còn thừa, hướng về phía cửa phòng lên tiếng triệu hoáng. Tây môn vô tuyết lập tức lắc mình tiến vào. May mắn không làm nhục mệnh, Trần Lâm giao phù lục cho đối phương, chờ đợi đối phương xem xét. Thật lâu sau, Tây môn vô tuyết mới vui mừng nói, thủ đoạn chế phù của Trần Huynh thật sự cường đại, 
có hứng thú ở lại vạn linh giáo chúng ta hay không? Trần Lâm cười cười không đáp lại. Tây môn vô tuyết cũng biết chuyện này không có khả năng, chỉ thuận miệng hỏi một chút, thấy thế liền lấy ra 10 vò linh tửu, lại lấy ra một quả ngọc giảng, giao cho Trần Lâm. Chờ Trần Lâm thu hồi đồ vật, Tây môn vô tuyết nghi mặt giải thích, trong ngọc giảng chính là phương pháp nấu thanh tuyền ngư, còn có tin tức nơi sinh, đạo linh thực này là chiêu bài cửa hàng trấn thiên nhất cát, kính xin Trần Huynh không nên bán ở vạn linh thành, càng không nên truyền phương pháp nấu nướng ra ngoài. Trần Lâm lập tức gật đầu nói, đó là nhất định, xin Tây Môn Đạo Hữu yên tâm. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn hỏi, không biết trong tay Tây Môn Đạo Hữu có loại tài liệu quan âm không? Tây Môn vô tuyết ánh mắt lóe lên, nhìn Trần Lâm cười nói, xem ra Trần Huynh đi vào Vạn Linh Thành, cũng không chỉ là đi ngang qua, mà là vì tiểu muội mà đến, ngược lại là thật sự giữ được bình tĩnh. Lập tức lại lắc đầu nói, ta tuy có thiên phú thời gian, nhưng lại không thể chế tạo tài liệu loại thời gian, loại tài liệu này cực kỳ hiếm thấy ta cũng rất cần. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nếu như Trần Huynh đến đây vì tài liệu quan âm, chắc hẳn đã dò la tin tức của ta. Khi khôi phục, vì chống lại đại năng chuyển thế mà ta bị trọng thương, thiên phú cũng bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên ta vẫn luôn tìm kiếm loại bảo vật này để khôi phục thân thể. Trần Lâm nhẹ gật đầu. Đứng dậy ôm quyền nói, đã như vậy, vậy thì không quấy rầy đạo hữu nữa. Về sau nếu như còn có cơ hội tới nơi đây, nhất định đăng môn bái phỏng. Lý do này của đối phương rất đầy đủ, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Về phần trực tiếp để đối phương dùng năng lực thiên phú hỗ trợ, lại không cần nói ra bây giờ, chờ tìm được tám cánh tay lượng quanh lại nói cũng không muộn. Rời khỏi thiên nhất cát, tâm tình Trần Lâm rất tốt. Lần giao dịch này có thể nói là thu hoạch tương đối khá, chẳng những chiếm được hai loại mỹ thực. Còn dư lại đủ tài liệu để luyện chế hai tấm định thân phù lục dai Mà trả giá chỉ là tay nghề chế phù mà thôi Quả nhiên người có nghề chính là nổi tiếng Quay đầu nhìn lên lầu cao của thiên nhất cát Trần Lâm không có trực tiếp rời khỏi thành Mà là tiếp tục đi dạo trong phường thị Thu thập tài liệu Trong ghế lô thiên nhất cát Tây môn vô tuyết cầm định thân phù trong tay Quan sát nhiều lần Bên cạnh lại có trưởng quỷ đứng đó Giáo chủ Phù lục này có thể có tác dụng sao? Trưởng quỷ lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Tây môn vô tuyết thu hồi phù triện, nói, chắc chắn là có tác dụng, đây là một trong những phù triện sở trường nhất của đạo môn, nhưng phân ảnh thuật của mạc tử viễn quá khó chơi, chỉ sợ không đánh trúng được đối phương. Vậy làm sao bây giờ, không có tuyệt đối nắm chắc, một khi thất thủ, hậu quả là chúng ta không cách nào thừa nhận. Vẻ lo lắng của trưởng quỷ càng đậm. Tây môn vô tuyết lắc đầu thở dài, không có cách. Không thể đợi nữa, không giết mặt tử viễn, đừng nói vạn linh thành không có nơi cho chúng ta sống yên ổn, muốn rời đi cũng không thể, chờ đợi chúng ta chắc chắn sẽ bị tru sát toàn bộ, thừa dịp đối phương tham niệm quấy phá, không có đem bí mật nói ra, nhất định phải giết người diệt khẩu, suy nghĩ một chút, nàng mở miệng nói với trưởng quầy, ngươi đi nói cho mặt tử viễn, nói ta đồng ý yêu cầu của hắn, chạng vạn ngày mai gặp mặt ở tiểu thúy sơn. Trưởng quỷ hơi sững sờ, không rõ vì sao lại chọn tiểu thúy sơn, nhưng cũng không hỏi lại lên tiếng mà đi sau khi hắn rời đi mi tâm tây môn vô tuyết lóe lên quan mang rồi biến mất sắc mặt lập tức trắng nhợt một đạo tơ máu từ khóe miệng chảy ra quá miễn cưỡng hy vọng ngươi có thể cho ta một chút kinh hỷ nàng tự lẩm bẩm một câu lấy ra một viên đang dược ăn vào nhắm mắt luyện hóa trần lâm dạo qua một vòng trong thành lại góp nhặt một ít tài nguyên tu luyện nhưng mà mỹ thực phù hợp tiêu chuẩn lại không thể gặp được điều này khiến hắn có chút bất đắc dĩ Yêu cầu của Mỹ thực đảo quá hà khắc, Vạn Linh Thành được xưng là đại thành đệ nhất thiên phương đại lục bắc bộ, cũng chỉ tìm được hai loại, chỗ của nó càng khó khăn hơn. Nhưng cho dù khó hơn nữa cũng phải tìm, cảnh tượng trên đảo Mỹ thực có giá trị cao vượt qua tất cả những gì trải qua ở yểm giới, cực vận hồ cũng không thể so sánh được. Số lần miễn trừng phạt phải làm đến đầy đủ. Vì vậy tiếp theo, Trần Lâm ở trong thành bắt đầu tìm hiểu, chủ yếu tìm tu sĩ những thành trì khác tới hỏi thăm các nơi có món ngon đặc biệt nổi danh hay không. Sau một phen tìm hiểu, thật đúng là bị hắn hỏi đến một cái. Đánh giá đối với Mỹ Thực, rất nhiều tu sĩ nội thành đều nói đến một cái tên, Phong Nguyên Trấn. Thôn Trấn này ở ba ngàn dặm phía nam Vạn Linh Thành, là một nơi phong cảnh tú lệ, mặc dù chỉ là một thôn trấn, nhưng là nơi nhất định phải đi qua tiếng về phía nam đại lục, nhất là sau khi không gian bất ổn, vị trí nơi này càng thêm nổi bật, thành một chỗ tụ tập của tu sĩ. Trong trấn này có một linh thực các đặc biệt gọi là tiệm cháo xảo nương. Tiệm cháo không lớn, cũng chỉ bán một loại cháo linh mễ, 
lại dẫn tu sĩ bốn phương tám hướng chạy theo như việc, tên tuổi rất vang dội. Về phần cháu trong tiệm cháu có chỗ gì đặc biệt, cũng không có kết luận, truyền thuyết nói mỗi người đều có cảm giác không giống nhau. Trần Lâm nhận được tin tức này, lập tức cảm thấy hứng thú. Cảm giác của mỗi người đều không giống nhau, chỉ dựa vào điểm này đã đủ kỳ diệu, đánh giá cấp bậc không thành vấn đề. Có tin tức mỹ thực, Trần Lâm không trì hoãn nữa, trực tiếp rời khỏi Vạn Linh Thành. Tiến hiến thức ăn phải tranh thủ thời gian, không thể kéo dài, nếu không bị những người khác đề thăng tiến lên hiến thành công, một phen cố gắng liền phí công nhọc sức. Hắn dự định đến Trấn Phong Nguyên, mặc kệ có thể lấy được phối phương hay không, trước tiên đều phải mua được cháo, sau đó đi hiến, ba món ngon, đủ để sử dụng quyền hạn một lần tiến vào đảo Mỹ Thực. Ra khỏi thành, Trần Lâm phân biệt phương hướng một chút, liền bay lên trời, thi triển lôi động thuật, hướng về Phong Nguyên Trấn bắn nhanh đi, hả? Nửa đường, Trần Lâm bỗng nhiên dừng lại độn quang, nghi hoặc nhìn xuống phía dưới một chút, sau đó rơi vào trên một đỉnh núi xanh tươi. Hắn vẫy tay, một gốc cây đang nở ra đóa hoa vàng cách đó không xa bị hút vào tay. Đóa hoa này lớn chừng nắm tay, toàn thân vàng rực, kỳ lạ chính là chỉ có hai cánh hoa, lấy hình dạng trừu tượng ăn khớp cùng một chỗ. Hai cánh hoa tán đều mang theo một trong những quy tắc, tự hồ là cùng một hệ thống, nhưng lại có loại cảm giác hoàn toàn tương phản. Tóm lại, làm cho người ta cảm thấy rất không được tự nhiên. Trần Lâm nhíu mày, trong đầu suy tư về tin tức của loại linh hoa này. Nghĩ nửa ngày, xác định cũng không có xem qua bất cứ loại điển tịch nào, cũng không cách nào phán đoán công dụng của loại hoa này. Nhưng mà nơi này, sẽ xuất hiện những đóa hoa quái dị như thế này, là căn bản không bình thường, nơi đây cũng không có linh mạch, theo lý thuyết không có khả năng sinh trưởng ra linh hoa dị thảo. Huống chi nơi này còn là khu vực trống trải, cho dù có linh hoa dị thảo, cũng đã sớm bị hái đi, sẽ không lưu đến bây giờ. Trần Lâm thả ra thần niệm dò xét phương viên mấy trăm dặm một lần, không phát hiện dị thường, hắn do dự một chút, vẫn là lấy ra một cái hộp ngọc, dự định thu đóa hoa màu vàng lại. Đúng lúc này, phía vạn linh thành có một đạo lưu quan bắn nhanh tới, thoáng cái đã đến phụ cận. Một nam tử áo trắng hiện ra, lăng không nhìn về phía Trần Lâm. Khi nhìn thấy hoa văn màu vàng trong tay Trần Lâm, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống. Ha ha, ta nói nữ nhân kia làm sao lại hẹn ta gặp mặt ở chỗ này, nguyên lai là tìm giúp đỡ, bất quá kim tiên hoa này cũng không phải dễ cầm như vậy, chỉ sợ ngươi có mạng cầm mất mạng dùng A, à, Trần Lâm ngẩng đầu nhìn, không nói gì. Lúc này hắn đã hiểu rõ, đóa hoa màu vàng trong tay mình này, khẳng định có liên quan đến Tây Môn Vô Tuyết. Tây Môn Vô Tuyết lợi dụng hắn. Hắn đã nói nơi không thể ẩn nấp này, làm sao lại xuất hiện linh hoa cao cấp như thế, tuy không biết là chủng loại gì, nhưng dao động kỳ diệu phát ra, ở trên trời cao phi độn cũng có thể cảm ứng được, không có lý do lưu đến bây giờ. Hành vi không đếm xỉa của Trần Lâm để nam tử áo trắng hiện ra tức giận, nhưng cũng có chút kinh nghi bất định, không dám trực tiếp động thủ, mà là điều tra bốn phía. Tây môn vô tuyết đâu, ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể giữ ta lại chứ? Nam tử áo trắng tiếp tục mở miệng Trần Lâm nhướng mày Quả nhiên là nguyên nhân của nữ nhân kia Thủ đoạn thật đúng là tốt Vậy mà trực tiếp dẫn dụ địch nhân tới trên người hắn Nhưng khiến hắn nghi hoặc chính là Tây môn vô tuyết làm sao xác định hắn sẽ đi qua nơi này Hắn đi bên này hoàn toàn là hành vi ngẫu nhiên Ngay cả chính hắn cũng không biết lộ tuyến của mình Đối phương lại có thể dẫn địch nhân tới đây Chẳng lẽ một mực âm thầm đi theo Lập tức liền cảm thấy không đúng Loại trùng hợp này Chắc là có liên quan đến thiên phú của đối phương, đối phương có thể ở trên trình độ nhất định dự đoán tương lai, Trần Lâm kinh hãi trong lòng, nếu thật sự là như thế, vậy thiên phú của đối phương lúc này thế nhưng là quá kinh khủng, so với thiên phú vận mệnh của hắn còn mạnh hơn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hiển hóa hình ảnh vận mệnh. Chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền trầm xuống. Lúc này, trong vận mệnh trường hà gợn sóng, tuy không quá mãnh liệt nhưng cũng có một cảm giác nguy hiểm nhà nhạt phát ra. Mà trước đó lúc ra khỏi thành, hắn đã xem qua hình ảnh vận mệnh, nhưng khi đó cũng không có dị thường. Bởi vậy xem ra, rất có thể là bị quy tắc thời gian của Tây Môn vô tuyết che lấp thiên cơ. Tình hình như vậy còn là lần đầu tiên, trong lòng Trần Lâm khó tránh khỏi sinh ra lo lắng, kể từ đó, thiên phú năng lực dự đoán không thể hoàn toàn ý lại, tương đương với làm suy yếu một chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhưng cũng may mắn ở chỗ này phát hiện tình huống này, nếu như xảy ra vấn đề trong những sự kiện trọng đại. Vậy thì sẽ mất mạng. Trên bầu trời, 
nam tử áo trắng trên mặt sinh ra tức giận. Ngay cả hỏi hai lần Trần Lâm đều không có phản ứng với hắn, hắn còn chưa bao giờ bị phớt lờ như thế. Hừ, xem ra các hạ nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy để ta nhìn xem, lực lượng của ngươi là cái gì, động thủ, nam tử áo trắng khẽ quát một tiếng, không gian xung quanh lập tức trung động, hai đạo thân ảnh từ hư không hiển hiện, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp tế ra bảo vật, chém giết ra tay với Trần Lâm, trên thân Trần Lâm lập tức hiện ra vô số dây leo, bao phủ gã vào trong đó. Đồng thời còn có vô số dây leo bay lượn ra, cuốn lấy hai kiện bảo vật công kích tới, linh quan hai kiện bảo vật lập tức ảm đạm, rơi xuống mặt đất. Chiêu thức ấy, làm cho ba người bao gồm cả nam tử áo trắng cùng biến sắc. Trần Lâm cũng không thừa cơ phản kích, mà là tăng cảm giác lên tới cực hạn, cảnh giác đề phòng xung quanh. Ba người này tuy rằng đều là luyện hư tu sĩ, nhưng chỉ có luyện hư sơ kỳ, còn chưa đạt tới trình độ khiến thiên phú năng lực của hắn sinh ra nguy hiểm báo động trước. Xung quanh khẳng định còn ẩn giấu người mạnh hơn. Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Tây Môn Vô Tuyết? Nam tự áo trắng cùng hai tu sĩ khác tụ tập một chỗ, cũng không tiếp tục ra tay mà trầm giọng hỏi thăm. Không sao. Trần Lâm lạnh nhạt mở miệng. Nhưng hắn biết hắn giải thích đối phương như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, đã cuốn vào trong đó, một trận chém giết không thể tránh được. Đối phương hành động như vậy, nhất định là đang chế tạo cơ hội cho người trong bóng tối xuất thủ, cho nên hắn vừa qua loa, vừa âm thầm kích phát hồn chủng, cảm ứng khí tức linh hồn chung quanh. Trừ phi tu luyện bí pháp đặc thù, nếu không cho dù có bí pháp ẩn nấp cường đại thế nào đi nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn che lấp khí tức linh hồn. Không có quan hệ gì sao, Bạch Y Nam tử nghe Trần Lâm nói, nội tâm cười lạnh, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà ra vẻ nghi ngờ, nói, vậy vì sao ngươi lại ở chỗ này, đi ngang qua? Trần Lâm lạnh nhạt trả lời. Lông mày nam tử áo trắng nhíu lại, nhìn đóa hoa màu vàng trong tay Trần Lâm, lại hỏi. Vậy hoa kim tiên của ngươi từ đâu mà có? Đừng nói cho ta là hái ở đây, ha ha, ngươi nói đúng thật, chính là hái ở đây. Trần Lâm cười nhạt một tiếng, chỉ vào nơi vừa rồi hoa vàng sinh trưởng, lại kinh ngạc phát hiện, dấu vết nơi đó đã biến mất không thấy gì nữa, nam tự áo trắng nhíu nhíu mày, nói, xem ra các hạ không muốn nói thật. Chẳng lẽ các hạ thật sự cho rằng có được một kiện bảo vật cường đại là có thể làm sứ giả hộ hoa, dính líu đến chuyện của vạn linh giáo hay sao? Trần Lâm vừa muốn đáp lời Đột nhiên thần sắc khẽ động, điểm một chỉ vào một nơi nào đó trong hư không, lập tức hư không rung động, một thân hình rơi xuống. Đồng thời, một đạo ba động vô hình từ trên thân Trần Lâm phóng thích ra, chia ra làm ba, lấy tốc độ không cách nào hình dung, phân biệt rơi vào trên thân ba nam nhân áo trắng. Đây là đạo thuật của hắn, vận mệnh chi nhận, trước đó Tây Môn Vô Tuyết đã từng đề cập tới, địch nhân của đối phương là loại tốc độ, vì phòng ngừa đối phương đào tẩu, trước hết chặt đứt khí vận của đối phương, dễ dàng đuổi giết. Không tốt, tu sĩ đạo vận, nam tự áo trắng cảm nhận được khí tức đạo vận, đột nhiên biến sắc, sau khi kinh hô một tiếng, thân hình nhán một cái, lập tức biến thành chín cái, hướng về phương hướng khác nhau phá không mà đi, trong dây lát liền dung nhập vào trong hư không. Trần Lâm thấy một màn như vậy, kinh ngạc đồng thời cũng hiểu rõ vì sao Tây Môn vô tuyết đối với định thân phù không hài lòng lắm, người này chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn biết thuộc phân thân, thuộc phân thân này ngay cả hắn cũng không phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả. Một tấm định thân phù, căn bản không có tác dụng. Đáng tiếc, loại thủ đoạn bỏ chạy này vô dụng với hắn. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, một đạo lôi quan bắn nhanh ra, lôi thần kiếm kích phát, giống nhau lóe lên hòa tan vào hư không. Một lát sau, một luồng ánh chớp xuất hiện trong hư không, tiếp đó là một thứ tựa như than cốc rơi bột xuống mặt đất. Trần Lâm cũng không để ý tới, mà nhìn về phía hai người khác. Hai người này càng bi kịch, Lúc bỏ chạy lại sai phương hướng, trực tiếp đâm vào trên dây leo đang bay múa, bị dây leo trói thành bánh chưng. Tâm niệm hắn vừa động, dây leo bỗng nhiên co vào, hai người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hai luồng huyết vụ. Cuối cùng, Trần Lâm mới đặt lực chú ý lên người tu sĩ bị diệt hồn chỉ đánh rơi. Người này cũng chưa chết, nhưng cũng biến thành hấp hối, đã không có lực hoàn thủ. Hắn dò xét một chút, phát hiện đối phương chỉ có luyện hư hậu kỳ. Cũng không có đạt tới cảnh giới đạo vận, có thể ẩn nấp hư không không bị cảm ứng được, hẳn là tu luyện bí thuật đặc thù, trách không được sẽ bị diệt hồn chỉ một kích đánh tới gần kề tử vong. Bất quá có thể đánh một tu sĩ luyện hư hậu kỳ tới tình trạng như thế, quy lực diệt hồn chỉ cũng không phải tăng lên một chút nửa điểm, để cho hắn có chút mừng rỡ. Ngươi là ai, dám động thủ với hóa ảnh môn ta, 
tu sĩ luyện hư hậu kỳ là một nam tử trung niên, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ba chữ hóa ảnh môn khiến Trần Lâm hít mắt, không nói gì, trong tay lóe lên lôi quan, thân thể đối phương trong nháy mắt hóa thành than cốc. Sau đó, Trần Lâm thi triển câu hồn thuật, quét sạch chung quanh một lần, xác định không còn tàn hồn lưu lại, mới bắt đầu quét dọn chiến trường. Sau đó nhìn phương hướng vạn linh thành một chút, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Bên trong vạn linh thành, Trần Lâm không có che giấu, đi thẳng tới thiên nhất cát. Tây môn vô tuyết đâu, để hắn đi ra gặp ta, nếu không đừng trách ta động thủ với đệ tử vạn linh giáo các ngươi. Trông thấy trưởng quỷ kia, Trần Lâm ngữ khí rét lạnh mở miệng. Lần này hắn bị lợi dụng một lần, vô cớ kết thù với hóa ảnh môn, mà hóa ảnh môn chính là một trong tam đại thế lực trong thành, bên trong môn phái có được cường giả đạo vận cửu trọng. Hắn cũng hiểu được tin tức của nam tử áo trắng kia, chính là con nối giỏi của đại trưởng lão Mạc Thiên Phàm của hóa ảnh môn gọi là mạc tử viễn. Không duyên cớ chọc vào phiền toái lớn như vậy, hắn không có khả năng liền bóp mũi nhận, nhất định phải để cho đối phương biết, hắn không phải muốn lợi dụng liền có thể lợi dụng, tiền bối bớt giận. Chuẩn quỷ vội vàng tiến lên đón, cung kính nói, sau khi tiền bối rời đi, giáo chủ tuyên bố muốn tiến vào mật địa của giáo ta bế quan, không hoàn toàn khôi phục thân thể thì tuyệt đối không ra ngoài, mà vị trí mật địa của giáo ta chỉ có giáo chủ biết, chúng ta căn bản không tìm được, cũng không cách nào liên lạc. Nói đến đây, trưởng quỷ lại lấy ra một cái hộp tạo hình phong cách cổ xưa, đưa tới trước mặt Trần Lâm nói, đây là trước khi giáo chủ đại nhân rời đi đã bảo vãn bối chuyển giao cho tiền bối, còn bảo vãn bối chuyển lời thay, nói nàng nợ đại nhân một mạng, ân tình này nàng khắc ghi trong lòng, nhất định sẽ báo đáp, Trần Lâm nhíu nhíu mày. Nữ nhân này vậy mà coi như tới lúc hắn sẽ về đây, cũng sớm trốn đi, nói như vậy, muốn tìm được đối phương chỉ sợ không dễ dàng. Thật sao, vậy để ta xem xem, hắn có thể trốn đến chỗ nào. Trần Lâm tự nhiên sẽ không tin tưởng lời nói một phía của đối phương, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, một tay liền bắt trưởng quỷ vào trong tay, trực tiếp sử dụng sư hồn thuật, đám người tiểu nhị bên cạnh thấy thế câm như hến, tất cả đều run lễ bẫy, không ai dám tiến lên. Trưởng quỷ bản thân lại là một mặt thông dông, tự hồ sớm có sở liệu. Chẳng những không phản kháng, còn chủ động buông ra thần hồn, mặc cho Trần Lâm hành động. Trần Lâm thấy thế liền hiếp mắt. Lấy cường độ hồn lực hiện nay của hắn, cho dù sư hồn tu sĩ cùng giai cũng có thể làm được, chớ nói chi là tu sĩ hóa thần, đối phương thả ra thần hồn là lựa chọn tốt nhất, miễn cho biến thành ngu ngốc. Nhưng vô luận như thế nào, hồn này cũng phải sư. Không cần bao lâu thời gian, thành công liền lật xem xong tin tức cần tìm hiểu, nhưng lại cho mày. Đối phương cũng không có nói dối, trước khi Tây Môn vô tuyết đi, hoàn toàn chính xác cùng đối phương nói là muốn đi mật địa bế quan, hơn nữa còn mang đi thành viên hạch tâm của vạn linh giáo. Lưu lại trưởng quỷ này ở đây, chính là vì chờ hắn. Từ trong trí nhớ trưởng quỷ, có thể thấy rõ ràng Tây Môn vô tuyết dặn dò, dặn dò đối phương nếu buổi tối hôm nay hắn không tới nơi này, vậy liền mang theo thành viên còn thừa của vạn linh giáo rời khỏi vạn linh thành, tiến về một phân đà đã chuẩn bị trước đó. Nếu là hắn đến, vậy thì đem cái hộp phong cách cổ xưa giao cho hắn. Thứ trong hộp cũng khiến hắn không thể tưởng tượng được, lại là bản nguyên cầu Tây Môn vô tuyết tách ra từ trong thiên phú bản nguyên, hừ. Coi như ngươi chạy nhanh, một quả bản nguyên cầu đã muốn bỏ qua việc này, quả thực là mơ tưởng hảo huyền. Nhưng Trần Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, đối phương biết trước chạy trước, coi như hắn tức giận thế nào, tìm không thấy người cũng không có cách nào. Hơn nữa đối phương còn mang theo tất cả thành viên quan trọng của vạn linh giáo đi, cho dù hắn muốn trút giận cũng không tìm được mục tiêu, giết những đệ tử ngoại môn kia cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại trưởng quỷ này là tâm phúc của Tây Môn Vô Tuyết, nhưng giết một mình đối phương. Quán khí trong lòng cũng không cách nào hóa giải, thù này chỉ có thể chờ sau này lại báo. Trần Lâm sắc mặt âm trầm đi ra linh thực cát, đi vào nơi ở của vạn linh giáo. Không chào hỏi, trực tiếp xông vào sau đó lật tung cả trụ sở lên, nhưng mà không thể tìm được bất kỳ vật gì có giá trị, để sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Đối phương làm thật sự đủ tuyệt, một kiện bảo vật cũng không lưu lại, Trần Lâm mang vẻ mặt u ám đi tới cửa ra vào trụ sở. Một chưởng đem cự thạch có khắc ba chữ to của vạn linh giáo đập thành mảnh vỡ, sau đó phi thân rời khỏi vạn linh thành. Hắn đánh chết bốn cường giả luyện hư của hóa ảnh môn, trong đó còn có một người là con nối giỏi của đạo vận tần chính, không thể ở lại trong thành quá lâu, mặc dù nói hắn đã dọn dẹp chiến trường sạch sẽ, nhưng cũng không dám cam đoan sẽ không có sơ hở nào. Thần thông kỳ dị của tu tiên giới nhiều vô số kể, chuyện gì cũng không thể dựa theo suy nghĩ của mình để phán đoán. 
lấy sự kiện lần này mà nói, thiên phú thời gian của Tây Môn Vô Tuyết đã khiến hắn ta ăn thiệt thòi. Rời khỏi vạn linh thành, Trần Lâm không chậm rãi phi hành nữa, mạo hiểm trực tiếp vận dụng thuật xuyên qua hư không, đi tới Phong Nguyên Trấn. Cũng không dừng lại ở Trấn Phong Nguyên, sau khi đi tới tiệm cháo của xảo nương, trực tiếp bắt lão bản nương xảo nương đi, lần nữa dùng phương pháp xuyên qua hư không một đường xuôi nam, đi vào trong một ngọn núi hoang. Ngươi không sợ sao, Trần Lâm lấy xảo nương từ trong túi không gian ra, nhìn gương mặt bình tĩnh của đối phương, trầm giọng mở miệng. Đối phương là một trung niên phụ nhân, dáng dấp chỉ có thể coi là trung đẳng, tu vi cũng chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng lại mang theo một loại khí tức làm cho người ta rất là thân cận. Nghe được Trần Lâm hỏi, xảo nương lập tức sửa sang lại quần áo một chút, nhẹ nhàng thi lễ nói, đại nhân bực này nhân vật, nếu muốn đối với nô gia làm cái gì, nô gia cũng không có năng lực phản kháng, hơn nữa lấy phong độ khí chất của đại nhân, cũng không có khả năng coi trọng ta bực này tư sắc, cho nên nô gia dọc theo đường đi nghỉ tới nghỉ lui, cũng chỉ có một tay kia nấu cháo có thể hấp dẫn đại nhân. Hơi dừng lại, nàng lại nói, dù sao xảo nương một mình không vướng bận, đại nhân nếu thích ăn cháo, vậy xảo nương đi theo bên cạnh đại nhân. Làm đầu bếp cũng được. Trần Lâm nhẹ gật đầu. Tu sĩ có thể tu luyện tới Kim Đan Kỳ, không có một ai là hạng người đần độn, xét thời thế chính là năng lực cần thiết, nếu không không cách nào sống sót ở tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé. Rất tốt, ta nguyện ý giao tiếp với người thông minh. Tán một tiếng, Trần Lâm trầm ngâm một chút nói, mặc dù ranh giới cuối cùng của ta không nhiều lắm, nhưng vẫn có một ít, cho nên ngươi cứ yên tâm, sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Mặt khác ngươi nói không sai, ta chỉ là coi trọng phối phương nấu cháo của ngươi, không có hứng thú đối với người của ngươi, hơn nữa ta cũng không lấy không đồ của ngươi, khẳng định cho ngươi đủ thù lao. Sắc mặt xảo nương hơi buông lỏng, lập tức giải thích, đại nhân có chỗ không biết, ta sở dĩ có thể chế biến ra cháo vạn tượng này, là vì lúc trẻ tuổi đi nhầm vào một nơi thần bí, ở nơi đó trong một tiệm cháo uống một bát cháo, sau đó trong cơ thể liền thêm ra một loại lực lượng. Lúc ấy ta tưởng rằng đạt được cơ duyên nghịch thiên gì đó, rất là hưng phấn. Nhưng sau khi rời đi bất luận làm sao thử nghiệm, năng lượng kỳ dị trong cơ thể đều không thể sử dụng. Mãi đến sau khi lên trúc cơ, ta tình cờ nấu cháo linh mễ, cũng rót loại sức mạnh đó vào trong cháo một cách phúc chí tâm linh, mới phát hiện ra huyền cơ trong đó. Cho nên, nàng cẩn thận giải thích, sở dĩ cháo vạn tượng này có thể có loại hiệu quả thần kỳ kia, cũng không phải là có phối phương kỳ lạ gì, mà là loại khí tức lực lượng trong cơ thể ta gây nên. Nếu không phải như thế, Tiệm cháo này của ta đã sớm bị những đại nhân vật kia cướp đi rồi, hơn nữa vì năng lực của ta có hạn, tuy hiệu quả của cháo vạn tượng thần kỳ nhưng thực tế không có lợi ích trực quan gì cho tu sĩ, càng không có hiệu quả tăng cường tu vi. Trần Lâm nghe đối phương nói, cảm giác như là nói mơ giữa ba ngày. Lập tức nhìn đối phương nói, năm đó ngươi đi tới thần bí chi địa là dạng gì, ở nơi nào, ngươi đi vào như thế nào, hắn rất hoài nghi đối phương, cho nên ở lúc hỏi, vận dụng mê huyễn chi thuật. Hai mắt xảo nương nhất thời trở nên mê ly. Cơ giới hồi đáp, vị trí ở trong một khe núi cách trấn phong nguyên trăm dặm, nhà của ta ở chỗ đó. Lúc đó ta vừa mới đột phá luyện khí trung kỳ, học xong phi hành thuật, liền cao hứng chơi đùa, không biết bao nhiêu lần đã đi tới khe núi Thanh Tùng Sơn, sau đó liền phát hiện một con chim nhỏ rất đẹp, trong quá trình ta truy đuổi con chim nhỏ, không hiểu sao tiến vào một địa phương làm cho người ta rất là thoải mái. Trên mặt nàng hiện ra vẻ hồi ức, chậm rãi nói, Cảnh sắc nơi đó rất đẹp, có rất nhiều kiến trúc xa hoa, còn có rất nhiều cây cối cùng hoa cỏ chưa bao giờ thấy qua, ta hưng phấn đồng thời cũng có chút sợ hãi, không dám tới gần những kiến trúc kia, chỉ có thể ở bên ngoài cẩn thận điều tra. Sau đó thì sao, Trần Lâm truy hỏi một câu. Hắn cảm giác càng ngày càng thái quá. Cảnh ngộ của đối phương rất giống như là tiến vào yểm giới, nhưng mà lấy tu vi luyện khí trung kỳ lúc trước của đối phương, là không có khả năng chân thân ở yểm giới sống thời gian quá dài cho nên khả năng là yểm giới không lớn. Nhưng giới diện khác, chưa từng nghe nói sẽ có tình cảnh ly kỳ như vậy. Xảo nương tiếp tục máy móc trả lời, qua một lúc sau, ta mang theo đồ ăn bên người ăn xong, đói đến đầu ván mắt hoa, cũng không dám ăn lung tung những trái cây tạo hình kỳ lạ kia, vì thế liền đi đến chỗ có kiến trúc. Sau đó liền nhìn thấy một nơi gọi là tiệm cháo vạn tượng, bà chủ tiệm cháo kia vô cùng xinh đẹp, giống như tiên nữ. Ta đưa ra muốn dùng linh thạch mua một bát cháo, nhưng đối phương cũng không có muốn, mà lại đưa cho ta một bát. Sau khi uống xong, ta liền trở lại khe núi Thanh Tùng Sơn, tìm kiếm thế nào đi nữa, cũng không tìm thấy con chim kia, còn có cửa vào nơi thần bí kia, Trần Lâm thu hồi huyễn thuật, có chút kinh nghi bất định. Tu vi của đối phương hoàn toàn không có khả năng chống cự lại pháp thuật hỏi thăm của hắn
nhưng trải qua như vậy, thật sự khiến hắn sinh lòng nghi hoặc. Thấy đối phương từ trong thất thần khôi phục lại, Trần Lâm tiếp tục hỏi, bà chủ tiệm cháu vạn tượng kia đã nói gì với ngươi chưa? Xảo nương lập tức trả lời, nói qua một câu không đợi Trần Lâm hỏi lại, nàng liền nói tiếp, đối phương sau khi nhìn thấy ta, nói nơi này không phải nơi ngươi nên tới, uống cháo xong nhanh trở về đi, Trần Lâm vuốt cầm, trầm tư không thôi. Chỉ là một bát cháo đã có thể khiến một tiểu tu sĩ luyện khí có được năng lực thần kỳ như thế, tồn tại trong không gian kia chỉ sợ không phải bình thường. Chỗ như vậy, nếu nói không tò mò là không thể nào. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, ngươi có thể dùng giấy vẽ 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 lại kinh lịch ở nơi đó không? Xảo nương lắc đầu, nói, từ sau khi rời khỏi nơi đó, ký ức liên quan tới bên trong liền trở nên rất mơ hồ, duy nhất có thể nhớ rõ ràng, chỉ có bà chủ xinh đẹp kia, còn có câu nói đối phương nói kia. Vậy ngươi vẽ lại dung mạo của bà chủ kia cho ta, nhất định phải giữ nguyên vẹn, Trần Lâm lấy ra một bức họa cao dai, còn có linh bút và linh mực. Xảo nương cũng không do dự, sau khi trải xong bức tranh, liền ngồi xổn trên mặt đất phát họa. Trông thấy động tác thuần thục của đối phương, Trần Lâm liền biết đối phương vẽ không ít, lập tức hỏi, trước kia có rất nhiều người hỏi thăm nguồn gốc năng lực của ngươi, từng. Xảo nương gật đầu, khuôn mặt bình thản nói, ta một tu sĩ kim đang nho nhỏ không có thân phận bối cảnh gì, lại có được năng lực như vậy, còn truyền ra mọi người đều biết, làm sao có khả năng không dẫn tới cường giả mơ ước. Từ khi ta bắt đầu mở hàng cháo, cơ hồ là thường xuyên có người ép hỏi phương pháp nấu cháo vạn tượng, thủ đoạn này của đại nhân đều là nhu hòa, từ lúc ta mở cửa hàng đến nay, ít nhất có 10 cường giả tiến hành sư hồn đối với ta, dẫn đến thần hồn của ta bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi một mực dừng lại ở kim đan sơ kỳ. Ồ! Trần Lâm lộ ra vẻ kinh sợ. Sư hồn cũng không phải là thủ đoạn lương thiện gì, cho dù là chủ động buông ra tâm thần, cũng sẽ lưu lại tổn thương. Vậy vì sao ngươi còn muốn tiếp tục ở nơi đó mở cửa hàng, Trần Lâm nghi hoặc lên tiếng. Bị sư hồn hơn 10 lần còn có thể kiên trì, tất nhiên có nguyên nhân của nó. Xảo nương lắc đầu, nói, ta cũng vừa mới tấn chức kim đan không lâu, trước kia tu vi thấp kém, không có năng lực di chuyển trong hoàn cảnh ác liệt thế này. Hơn nữa lưu lại trong trấn còn có thể giữ được một mạng Một khi rời đi Những kẻ mơ ước kia còn cho rằng ta che giấu gì đó Nhất định sẽ hạ sát thủ với ta đấy Dừng một chút Nàng lại nói Hơn nữa theo phương pháp nấu cháo của ta truyền ra ngoài Hơn nữa ta tấn thăng kim đan kỳ Đã có rất ít người đến hỏi thăm chuyện cháo vạn tượng Ta còn có thể dùng tay nghề này duy trì sinh hoạt và tu luyện So với ra ngoài săn giết yêu thú và thám hiểm còn tốt hơn nhiều Trần Lâm lần nữa nhẹ gật đầu. Lời giải thích này ngược lại là nói qua được, hơn nữa hắn đoán chừng đối phương một mực không chịu đi, cũng có ý nghĩ muốn lần nữa tiến vào không gian thần bí kia. Trong lúc nói chuyện, bức họa đã được phát họa xong. Trần Lâm cầm bức họa trong tay quan sát tỉ mỉ một phen, nữ tử trong tranh đích thực là một mỹ nhân, nhưng họa công của đối phương lại bình thường, chỉ có hình dáng không có tủy, bản thân khẳng định so với trên bức họa càng kinh người hơn. Nữ tử này còn là tu sĩ nhân tộc, cũng không phải là ngoại tộc. Nhìn một hồi, không nhìn ra đầu mối gì, Trần Lâm thu hồi bức họa. Lập tức nhìn về phía xảo nương trước mặt. Phương pháp điều chế khẳng định là không cách nào thu được, nếu như muốn tùy thời đều có thể uống cháo vạn tượng. Biện pháp tốt nhất chính là mang đối phương theo bên người, nhưng lần này hắn muốn đi không ít địa phương, mang theo một người rất là không tiện. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Lần này mang ngươi ra ngoài có nhiều mạo phạm, hiện tại ngươi muốn làm sao bây giờ? Nếu muốn trở về, ta có thể đưa ngươi về phong nguyên trấn, nếu không muốn trở về, vậy ngươi cứ nói một nơi muốn đi, dù sao ta cũng muốn du lịch các nơi, có thể dẫn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn lấy ra hai bình thuốc, nói, hai bình đang dược này theo thứ tự là bách lý đang tăng tiến tu vi kim đang tu sĩ, cùng sinh hồn đang khôi phục linh hồn bổn nguyên bị hao tổn, coi như là đền bù ta đối với ngươi. Nếu lấy được phối phương cháo vạn tượng, vậy hắn sẽ cho đối phương càng nhiều chỗ tốt, hiện tại chỉ là đạt được một chút tin tức, những thứ này liền không ít. Nghe được ba chữ sinh hồn đan, trong mắt xảo nương lập tức hiện lên một đạo tinh mang, lập tức mở miệng nói, xảo nương nguyện ý đi theo bên người đại nhân, nấu cháo cho đại nhân, Trần Lâm lắc đầu, yên tâm, ta nói lời giữ lời, sẽ không lật lọng làm hành động giết người diệt khẩu, chỗ tốt cho ngươi cũng là thật cho ngươi, nếu ngươi muốn trở về. Ta hiện tại liền đưa ngươi trở về. Xảo nương thấy thái độ Trần Lâm kiên quyết, biết không có khả năng lưu lại, lập tức đổi giọng nói, 
nếu đã đi ra rồi, vậy ta cũng không muốn trở về nữa, tiền bối muốn đi đâu thì dẫn ta đi một đoạn là được, càng xa càng tốt. Trần Lâm khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, thu đối phương vào túi không gian, đi thẳng đến Vạn Bi Lâm. Vạn Bi Lâm Đã cách mấy trăm năm, Trần Lâm một lần nữa về tới đây, tâm tình rất là phức tạp. Cảnh tượng năm đó xuất hiện từng màn, khiến hắn lâm vào trong hồi ức, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đại nhân, đây chính là tiên bia trong truyền thuyết sao, nghe nói nó có thể thôn phệ người có thiên phú và tu sĩ huyết mạch, không biết có phải là thật hay không, xảo nương đi theo sau lưng Trần Lâm, nhỏ giọng mở miệng. Phong Nguyên trấn mặt dù không lớn, nhưng là giao thông yếu đạo, cho nên có thể biết được rất nhiều tin tức các nơi, nàng đối với sự tồn tại của tiên bia này cũng không xa lạ gì. Ừm. Trần Lâm ừ một tiếng. Sau đó nói, trong này cất giấu rất nhiều tà niệm của tồn tại cường đại, nhưng thời điểm đại khôi phục, tồn tại cường đại nên khôi phục cũng đã khôi phục hoàn tất, khi đó thiên địa quy tắc ở trong biến hóa to lớn, khôi phục tương đối dễ dàng. Mà không khôi phục, bây giờ đã bỏ lỡ thời cơ, còn muốn khôi phục phải chờ tới lần quy tắc biến hóa tiếp theo. Giải thích một chút, Trần Lâm bay lên trời, dạo qua một vòng tiên bia to lớn. Lập tức hắn liền phát hiện, Tiên bia đã không có dao động năng lượng kích phát lần trước, thậm chí phía trên đã xuất hiện một chút dấu vết phơi gió phơi nắng. Điều này khiến hắn nhíu nhíu mày. Tiên bia giờ phút này, cho người ta cảm giác đã mất đi tiên linh chi ý, chỉ là một hòn đá cự đại mà thôi, không hề thần kỳ. Như thế xem ra, tàn hồn tồn tại cường đại ẩn tàng bên trong hẳn là đều biến mất, cũng sẽ không lại có năng lực thôn phệ thiên phú giả. Đi thôi, Trần Lâm trở lại bên cạnh xảo nương, lại thu đối phương vào túi không gian, phá không bay lên. Muốn hiểu rõ biến hóa của tiên bia, đi tới căn cứ tu sĩ phụ cận hỏi liền biết. Thế nhưng sau khi dò xét một phen, thân hình của hắn lại hạ xuống. Trong toàn bộ dãy núi, không có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại, tông môn thế lực nguyên bản nơi này, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, nơi này đã xảy ra biến cố gì đó, lúc trước sau khi tiên bia kích phát, những tông môn kia vẫn còn ở đó. Trần Lâm lắc đầu, không tiếp tục xem xét, mà căn cứ trí nhớ, tìm kiếm tiếp điểm của tinh quan giới. Nhưng theo phạm vi dò xét càng lúc càng lớn, lông mày của hắn cũng nhíu chặt. Tiếp điểm của tinh quan giới đã không thấy đâu, sắc mặt Trần Lâm khó coi, mặc dù hắn cũng dự liệu qua sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng thật phát sinh vẫn là thập phần phiền muộn. Tiếp điểm biến mất, hắn không vào được tinh quan giới, manh mối về đăng tiên đan cũng bị chặt đứt. Hắn phi thân lên, lần nữa tìm kiếm từng chút một, để ngừa người của tinh tộc ẩn giấu tiết điểm đi. Nhưng tìm thật lâu, vẫn không thu hoạch được gì. Hơn nữa hắn còn phát hiện, vạn bi lâm sơn mạch này tự hồ thiếu hụt một bộ phận rất lớn, nhiều ra không ít địa hình mới, hẳn là lúc trước giới diện sụp đổ dẫn đến. Dựa theo cách nói của Lam Điệp Nhi, vùng thông thiên thành này chính là điểm đứt gãy của giới diện, sau khi dung hợp lần nữa, nói không chừng là tiếp giáp với mảnh vỡ nào đó. Tình huống như thế. Trần Lâm cũng bất lực, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mặc dù rất không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, bay về phía thông thiên thành. Đi vào vị trí thông thiên thành, sắc mặt Trần Lâm càng thêm âm trầm. Nơi nào còn có thành trì gì, phóng tầm mắt nhìn tới, là một hồ nước to lớn, nhìn không thấy bờ. Hắn có thể xác định, hồ nước này trước kia không tồn tại, mấy ngàn dặm chung quanh thông thiên thành đều không có địa hình địa dạng như vậy. Đúng như Lam Điệp Nhi nói, Thông Thiên Thành đã không biết lưu lạc đến nơi nào. Đứng ở bên hồ quan sát một hồi, Trần Lâm liền tính toán rời đi, trước tiên đi lưỡng nghi thành nhìn một chút, sau đó tiến về Trung Châu Thành, nắm chặt xử lý xong chuyện tinh nam giới bên này, mới đi tới tinh bắc giới. Nhưng còn không đợi y rời khỏi, chỉ thấy hai luồng sáng bắn tới, hạ xuống trước mặt y, ngươi là người nào, sau khi bóng người hạ xuống, một nam tử cao lớn trong đó vừa muốn uống hỏi, cảm ứng được khí tức trên người Trần Lâm lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Lập tức cung kính ông quyền nói, không biết tiền bối đại giá quan lâm, còn xin thứ tội, Trần Lâm nhìn đối phương, thậm chí có tu vi hóa thần sơ kỳ, mặt khác nam tử trẻ tuổi cũng có nguyên anh hậu kỳ, không khỏi nghi ngờ nói, vừa rồi ngươi muốn nói gì, nam tử cao lớn sắc mặt khẽ biến, lặng lẽ nhìn Trần Lâm một chút, kiên trì nói, hồi bẩm tiền bối, gần đây thường xuyên có tu sĩ tới nơi này trộm cá, cho nên vãn bối hiểu lầm, Xin tiền bối chớ trách, tiền bối nếu muốn ăn cá, cứ mở miệng, ồ, trần. Lâm kinh ngạc lên tiếng, ý của ngươi là, hồ nước này có chủ rồi, tu sĩ chiếm cứ linh mạch thanh sơn thúy lĩnh rất phổ biến, 
nhưng chiếm cứ hồ nước lại rất ít, bình thường đều là yêu thú trong nước sẽ làm như vậy, cho nên nghe hắn hoài nghi hai người này có phải là bị đại yêu nào đó hàng phục hay không. Nam tử cao lớn nghe Trần Lâm nói, ánh mắt hơi lóe lên, thăm dò, tiền bối chẳng lẽ không phải tu sĩ ở phụ cận, Trần Lâm nhà nhạt nhìn đối phương một cái, không có trả lời. Trong lòng nam tử cao lớn lập tức máy động, vội vàng nói, tiền bối bớt giận, phản bối chỉ tùy tiện hỏi một chút, chỉ vì ngư trường này của đại nhân nhà ta nghe tiếng xa gần, người không biết rất ít. Ngư trường, Trần Lâm hơi sững sờ, nhìn về phía mặt hồ, nói, nơi này lại là ngư trường sao, là ai kinh doanh, thuộc về thế lực nào, nam tử cao lớn lần này không dám trì hoãn, lập tức trả lời, hồi bẩm tiền bối, nơi đây chính là ngư trường của Triệu Tam, thuộc sở hữu duy nhất của đại nhân nhà ta cũng không lệ thuộc bất kỳ thế lực nào. Vò đánh cá gì, Trần Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi thăm. Triệu Tam ngư tràng, tràng chủ chính là gia sư, người ta gọi là Triệu Tam gia, tu sĩ luyện hư hậu kỳ, nam tử trung niên báo ra tên tuổi cùng tu vi sư phụ mình, miễn cho Trần Lâm bởi vì cử chỉ vô lễ vừa rồi động thủ với hắn. Có thể tu luyện tới luyện hư cảnh, đều là lão quái vật sống hơn ngàn năm, tính tình quái dị không lường được. Trần Lâm kinh nghi nhìn về phía nam tử cao lớn, Trầm ngâm một chút, nói, ngươi tên là gì, là người nào của Triệu Tam, đi theo hắn bao lâu rồi, nam tử cao lớn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời, phản bối tự mình cố gắng, là tam đệ tử của gia sư, vẫn luôn đi theo bên cạnh gia sư, tiền bối hỏi như vậy, là có quen biết với gia sư không, Trần Lâm không trả lời, mà tiếp tục hỏi, cái ngư trường này của các ngươi, có phải là cái ở đa ngư hồ của Hồng Sơn Đại Lục không, lúc trước khi hắn tiến về Hồng Sơn Đại Lục tìm kiếm Lạc Thanh Lan, ở trong một cửa hàng đế thánh thành tìm hiểu qua có chứa hai chữ, Tam Ngư. Trưởng quỷ kia cũng đã nói triệu Tam Ngư tràng này, về sau hắn mặc dù không có đi, mà là trực tiếp đi Tam Ngọc Tiên Quốc, nhưng ấn tượng cũng rất sâu. Vẻ nghi ngờ trên mặt cố tự cường càng đậm, lại lặng lẽ nhìn Trần Lâm một chút, do dự một chút nói, tiền bối nói không sai, chúng ta đã từng ở Hồng Sơn Đại Lục, giới diện vỡ vụn một lần nữa dung hợp, không thể trở lại vị trí cũ, mà là giáp giới đến nơi này, mà phiến hồ nước này chính là hồ đa ngư ánh mắt trần lâm sáng lên dựa theo tin tức của tây môn vô tuyết một trong những nơi sản sinh ra thanh tuyền ngư chính là đa ngư hồ này mà nơi sản sinh khác thì là trong mật địa của vạn linh giáo nhưng mật địa ở nơi nào đối phương không thể nào nói cho hắn biết mà là cho hắn mấy con thanh tuyền ngư lúc ấy hắn còn đang nghi ngờ tây môn vô tuyết tại sao lại biết nhiều hồ sinh loại cá này chẳng lẽ đi qua hồng sơn đại lục không ngờ hồ đa ngư đã tự mình chạy đến đây Chuyện này đối với hắn mà nói cũng coi như một chuyện tốt. Hắn vốn định hiến cá thanh tuyền lên, nhưng không có ý định chế tạo bán, bây giờ giải quyết vấn đề nguyên vật liệu, có thể thêm vào thực đơn phòng mỹ thực của hắn. Càng làm cho Trần Lâm tấm tắt lấy làm kỳ lạ chính là, thiên huyền giới này một lần nữa dung hợp, biến hóa thật đúng là đủ lớn, không ít địa phương đều bị đánh loạn gây dựng lại, dựa theo ký ức trước kia tìm kiếm chỉ sợ không được, tốt nhất trước tiên tìm hiểu rõ ràng lại hành động. Trong hồ này của các ngươi có cá thanh tuyền không? Trần Lâm không có chuyển biến, trực tiếp mở miệng hỏi. Cố tự cường lập tức trả lời, đúng vậy tiền bối, hồ đa ngư thừa thải các loại linh ngư, cá thanh tuyền chính là một trong số đó, nhưng sản lượng cũng không cao, phần lớn đều bị vạn linh giáo ở vạn linh thành đặt hàng. Không sao. Trần Lâm nhẹ gật đầu, chỉ cần xác định là cùng một loại cá là được rồi. Lập tức mở miệng nói, triệu đạo hữu ở nơi nào? có thể giới thiệu một chút không, tu sĩ luyện hư hậu kỳ, đối với hắn không hình thành được uy hiếp, cho nên Trần Lâm tính toán gặp nhân vật rất nổi danh này một lần, thứ nhất tính toán mua nhiều một ít cá thanh tuyền, mặt khác cũng muốn biết một chút tình huống Hồng Sơn Đại Lục bên kia. Ha ha, thật đúng là Trần Huynh, ta đã nói sao lại quen thuộc như vậy, không đợi cố tự cường đáp lời, liền lại có hai đạo nhân ảnh phá không mà tới, một thanh niên áo bào trắng trong đó phát ra tiếng cười sang sảng. Trần Lâm sững sờ, sau khi nhìn thấy dung mạo của bóng người, lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Bao thiên tứ, một trong hai bóng người tới, áo bào trắng mặt ngọc, nhìn phi thường trẻ tuổi, lại là bạch ngọc thành bao thiên tứ, lúc trước thời điểm hắn từ đế thánh thành tiến về tam ngọc tiên quốc, nửa đường còn đã cứu đối phương một mạng, chém giết bảy thần tử vô cùng quỷ dị, lấy được bảy thần châu bây giờ còn ở trong những trữ vật của hắn. Thì ra là bao huynh đệ, sao ngươi lại ở chỗ này? Trần Lâm cười nghênh đón. Hai người bọn họ cũng coi như bằng hữu, tử quán tiên linh chính là đối phương mang theo hắn đi. Nhưng hắn lập tức khẽ giật mình, năng lượng trên người đối phương chấn động thập phần mãnh liệt, 
cũng mang theo khí tức quy tắc, rõ ràng là đã tiến vào luyện hư kỳ, hơn nữa còn là luyện hư trung kỳ, phát hiện này khiến trên mặt Trần Lâm hiện ra vẻ sợ hãi lẫn thán phục, mở miệng khen, bao huynh đệ tốc độ tu luyện thật đúng là tiến triển cực nhanh, đã vượt qua vi huynh ta, tiếp qua mấy chục hơn trăm năm, chỉ sợ vi huynh ta phải xưng hô ngươi một tiếng tiền bối. Bao thiên tứ cười ha ha, treo ghẹo. Nói, sao Trần Huynh còn ghen tị, đây không phải là phong cách của ngươi, chẳng lẽ bị lão bản nương quán rượu hút khô chí khí sao, nói xong, nhường ra một nam tử trung niên phía sau, giới thiệu, tới tới tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là triệu tam gia, hiện tại là chủ nhân của toàn bộ đa ngư hồ. Mà cái này, hắn chỉ chỉ Trần Lâm, nói với nam tử trung niên, đây chính là ân nhân cứu mạng ta thường xuyên nhắc tới với triệu tam gia, Trần Lâm. Hóa ra là Trần Lão Đệ, người tới là khách, không cần ở chỗ này hóng gió nữa. Hôm nay để cho Lão Triệu Hảo Hảo tận một chút tình nghĩa chủ nhà, nam tử trung niên nghe bao thiên tứ giới thiệu xong, lập tức thân thiết tiến lên chào hỏi. Trần Lâm ôm quyền đáp lễ, vậy thì quấy rầy Triệu Huynh. Hắn có việc cầu xin đối phương đương nhiên sẽ không từ chối. Ba người hàng huyên một phen, phi thân bay về phía một chỗ quần thể kiến trúc bên hồ. Hai người cố tự cường cũng vội vàng đuổi theo. Mấy năm nay Trần Huynh đi đâu, có phải vẫn luôn ở Hồng Sơn Đại Lục không? Ba người phân chủ khách ngồi xuống, bao thiên tứ lập tức khẩn cấp hỏi thăm. Giờ phút này Trần Lâm cũng đã nhìn ra, bao thiên tứ cùng triệu tam gia này quan hệ không tệ. Hơn nữa trong lời nói còn biểu lộ ra tin tức, hẳn là lúc ở Hồng Sơn Đại Lục, bao gia đã có lui tới với triệu tam ngư tràng. Không có. Lúc trước sau khi ta và bao huynh đệ chia tay ở Bạch Ngọc Thành, lại đi di tích Tam Ngọc Tiên Quốc, về sau di tích xảy ra biến cố, không gian vỡ tan, ta hiểm tử chạy trốn, ngoài ý muốn lưu lạc đến một dị giới, sau đó lại đi địa vực khác, triển chuyển nhiều lần, gần đây mới một lần nữa trở lại giới này. Trần Lâm giải thích đơn giản một chút. Hắn không nói chuyện tinh quan giới có tiết điểm ở Vạn Bia Lâm, dự định sau đó nói riêng với bao thiên tứ về việc này. Lập tức hắn hỏi ngược lại, hồ đa ngư đến nơi này, chắc hẳn lúc trước giới diện vỡ vụn, Hồng Sơn Đại Lục cũng không thể may mắn thoát khỏi, không biết tình huống Bạch Ngọc Thành như thế nào, người trong gia tộc của ngươi vẫn mạnh khỏe chứ, bao thiên tứ lắc đầu, nói, không gian bên Hồng Sơn Đại Lục vốn dĩ không ổn định, sau khi xuất hiện biến cố là vỡ vụn nghiêm trọng nhất, toàn bộ Đại Lục chia làm vô số khối, người có thể sống sót 10 không tới một, nghe nói ngay cả đế thánh thành cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiếp theo, hắn thở dài một tiếng, lại nói, lúc ấy ta vừa mới đột phá luyện hư cảnh, đi tới ngư trường của triệu đại ca mua linh ngư, liền xảy ra rung chuyển, cũng không biết tình huống lúc đó của Bạch Ngọc Thành. Mà bây giờ không thể sử dụng truyền tống trận, giữa hải vực tràn ngập không gian loạn lưu, căn bản không thể xuyên qua. Ta mấy lần muốn trở về xem xét cũng không thể thành công, cũng không biết tình huống bên gia tộc. Trần Lâm lập tức mở miệng an ủi, với tu vi thực lực tiền bối trong tộc các ngươi, Hẳn là có thể cam đoan tộc nhân an toàn, bao huynh đệ không cần lo ngại. Lập tức kinh ngạc hỏi, hoàn cảnh trong hải vực bây giờ ác liệt như vậy sao, ngay cả tu vi của ngươi cũng không thể xuyên qua, đối phương là luyện hư trung kỳ, chỉ luận năng lực xuyên qua hư không, so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như đối phương đều không thể vượt qua hải vực, vậy hắn khẳng định cũng không làm được, muốn đi huyền nguyệt đại lục chỉ sợ sẽ khó khăn. Bao thiên tứ gật đầu nói, đừng nói ta, ngay cả cường giả đạo vẫn muốn xuyên qua cũng rất khó. Sau khi giới diện dung hợp một lần nữa, hải vực xảy ra biến hóa to lớn, đồng thời toàn bộ nối liền với nhau, vết nứt không gian nối tiếp nhau, biên giới hải vực còn tốt, chỗ sâu đã là cấm địa sinh linh. Sắc mặt Trần Lâm có chút khó coi. Hắn còn muốn đi bái phỏng lam như tuyết một chút, đối phương là hợp đạo cường giả, hơn nữa cùng huyền âm đại vương có quan hệ không minh bạch, chẳng những có thể hiểu được càng nhiều tin tức, còn có thể hiểu rõ một chút tràn cảnh huyền âm đại vương có biến hóa hay không. Nếu như điều kiện cho phép, hắn muốn tuyết qua hỗ trợ thuê người thăm dò đi cứu vân tú nương, dựa vào số lượng yểm tệ hắn có thể thuê được những người thăm dò cấp cao bình thường. Vân tú nương cũng coi như cùng chung hoạn nạn với hắn, trước kia không có năng lực còn chưa tính, hiện tại có năng lực, làm sao cũng phải thử cứu một chút. Kéo dài lâu như vậy, nếu đối phương không rời đi, đoán chừng đã yểm hóa rất sâu, nếu không cứu sẽ không còn cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng hỏi, Thật sự không thể vượt qua sao, không có một chút biện pháp nào, huyền nguyệt đại lục hắn có thể không đi, nhưng Trung Châu đại lục bên kia lại nhất định phải đi một chuyến, còn có Bắc Hoang đại lục ở tinh Bắc giới cũng phải đi, 
hải vực ở giữa này rất nhiều, làm sao cũng không thể đi vòng qua. Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Triệu Tam Gia lúc này vẫn luôn giữ im lặng mở miệng. Thấy Trần Lâm nhìn qua, hắn giải thích, nguy hiểm trong hải vực chủ yếu đến từ vết nứt không gian cùng hư không loạn lưu, chỉ cần có thể chống đỡ vết nứt không gian, hơn nữa không tiến hành xuyên qua hư không, vẫn là có thể tiến lên. Lập tức lại nhắc nhở, chỉ là như vậy, chẳng những tốc độ rất là chậm chạp, trong khe hở không gian ngẫu nhiên còn có thể toát ra hư không dị thú, tính nguy hiểm thật lớn, trừ phi có linh bảo phòng ngự cấp ngưng linh, nếu không vẫn là không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Thần sắc Trần Lâm khẽ buông lỏng, ôn quyền nói, đa tạ triệu huynh giải thích nghi hoặc, nếu là như vậy, vậy hắn vẫn có thể vượt qua. Nhưng phải chuẩn bị chu đáo. Chủ yếu là muốn thí nghiệm một chút, lệnh bài truyền tống của Mỹ thực đảo có thể sử dụng trong hải vực hay không, nếu có thể sử dụng, vậy thì không có gì phải lo lắng, nếu thực sự không được thì trực tiếp trở về Mỹ thực đảo là được. Nghĩ tới đây không hỏi nhiều nữa, mà là cùng hai người nói chuyện phím. Hai người này tu vi đều rất cao, còn là từ đại lục khác tới, đã từng trăm phương ngàn kế muốn trở về, cho nên dò xét tình huống không ít, biết rất nhiều tin tức. Ngay cả con đường tiến về tinh bắc giới cũng nắm giữ một chút, còn đưa ra mấy địa điểm tương đối an toàn giáp giới. Cuối cùng ba người lại trao đổi một phen tâm đắc tu luyện, Trần Lâm mới đưa ra yêu cầu mua sắm một ít thanh tuyền ngư. Triệu Tam Gia vui vẻ đáp ứng, nói, nếu Trần Lão Đệ là bằng hữu của bao huynh đệ, vậy đó chính là bằng hữu của ta, sau này muốn ăn cá gì cứ việc mở miệng là được. Đa ngư hồ này của ta thứ khác không nhiều lắm, chính là nhiều cá, hơn nữa có rất nhiều chủng loại kỳ dị mà bên ngoài căn bản không thấy được. Sau khi nói xong, lại lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Trần Lâm thấy thế cười nói, triệu đại ca tính cách rộng rãi như thế, làm sao cũng ấp a ấp úng, có chuyện gì cứ việc mở miệng. Triệu Tam Gia lắc đầu, nói, quả thật có chuyện, chỉ là Trần Lão Đệ vừa mới đưa ra một ít cá thanh tuyền, lập tức nhắc tới chuyện này. Cảm giác giống như là đòi thù lao, có chút không tốt lắm. Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn mở miệng nói, nghe bao huynh đệ nói, Trần Lão Đệ đã từng chém giết bảy thần tử, cũng thu được trọn bộ thần châu, không biết những thần châu này còn tồn tại không. Trần Lâm nghe vậy thần sắc khẽ động, đưa thần niệm vào trữ vật giới, tìm kiếm một chút, bảy cái hộp nhỏ liền được lấy ra. Mở ra một cái trong đó nói, vẫn còn, chỉ là thứ này ngoài việc luyện chế linh bảo, còn có công dụng gì khác không, thứ này ngoại trừ luyện chế linh bảo, hắn thật đúng là không biết có ích lợi gì. Mà đối phương là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, linh bảo bình thường căn bản không có khả năng nhìn lên, cho dù nguyên bộ cũng không có ý nghĩa lớn, trừ khi có thể đạt tới hóa linh cấp, nhưng hiển nhiên không có khả năng. Ánh mắt triệu tam gia sáng lên, lập tức cầm thần châu trong tay, yêu thích không buông tay xem xét. Không tệ, không tệ, chính là vật này, nhìn một hồi. Thả thần châu vào lại hộp, giải thích, trần lão đệ có chỗ không biết, này thất thần tử chính là lê dính thần huyết sau hình thành kỳ dị sinh vật, ẩn chứa nhất định thần lực, loại này thần lực đối với tu sĩ chúng ta không có tác dụng quá lớn, nhưng là thực thần ngư cần nhất năng lượng, ta mấy trăm năm trước đạt được vài hạt thực thần ngư tử, một mực không cách nào ấp trứng, có này thất thần tử thần châu, liền có hy vọng rồi, trần lâm có chút. Nghi hoặc, hỏi, thực thần ngư là loại cá nào? Dường như chưa từng nghe nói qua Vậy mà có thể khiến triệu đại ca coi trọng như thế Ha ha Thực thần ngư cũng không phải là vật của bản giới Trần lão đệ không biết cũng rất bình thường Cá này rất khó chăn nuôi Mùi vị cũng rất bình thường Nhưng lại có một hiệu quả vô cùng kỳ diệu Đó chính là có thể phụ trợ cô động thần niệm Hơn nữa hiệu quả cực kỳ tốt Triệu tam gia có vẻ rất cao hứng Lại nói Bộ thần châu này của trần lão đệ nếu không có Tác dụng gì Ta liền đòi một nhân tình, chờ đem thực thần ngư ấp nở ra, đưa cho Trần Lão Đệ một cái, Trần Lâm nghe vậy hơi trầm ngâm, gật đầu nói, nếu triệu đại ca đã mở kim khẩu, tiểu đệ đương nhiên sẽ không keo kiệt, vậy thì chờ tin tức tốt của triệu đại ca. Thật ra hắn cũng không quá mong đợi thực thần ngư này, thần niệm đúng là thứ khó tăng cường nhất trong các loại năng lượng của tu sĩ, cũng hiếm khi có đan dược phụ trợ, nhưng hắn có tạo hóa ngưng thần thuật, lại không có sầu lo về phương diện này. Nhưng hắn giữ lại thần châu này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng thuận nước dông thuyền, một bên có mặt mũi của bao thiên tứ, mặt khác thanh thủy ngư sau này hắn còn có thể dùng đến, có nhân tình này, cũng dễ mở miệng. Một phen giao lưu, khách và chủ đều vui vẻ. Trần Lâm lấy được đại lượng thanh thủy ngư, liền cáo từ rời đi. Bao thiên tứ một đường đưa tiễn, ngồi ở trên linh chu vừa bay vừa nói chuyện. 
Sau khi ta rời đi, tử quán tiên linh kia khai trương không có, có người nào xuất hiện hay không? Trần Lâm Thuận miệng hỏi. Hắn vẫn chưa quá tuyệt vọng, muốn tìm hiểu tin tức của Nam Mạc Sơ. Bao thiên tứ lại lắc đầu nói, không có, không có bà chủ, quán rượu tiên linh không phải là quán rượu tiên linh, ai mở cũng không mở được, liền cho thương hộ khác thuê. Tiếp theo hắn nhìn về phía Trần Lâm, nghiêm mặt hỏi, Trần Huynh nhiều năm như vậy một mực trằn trọc ở giới diện khác, không biết có phương pháp rời khỏi giới này không, Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, biết rõ đối phương một đường đưa xa như vậy, mục đích chính là vì cái này. Hắn nhìn đối phương nói, thế nào, ngươi muốn rời khỏi thế giới này, ừm, thật sự có ý này. Bao thiên tứ trực tiếp gật đầu. Trần Lâm cảm ứng một chút khí tức giữa thiên địa, nói, sau khi giới diện này dung hợp, quy tắc đã hoàn thiện không ít, coi như tấn chức đại thừa cũng có hy vọng, lấy tu vi cùng thiên tư của ngươi, ở chỗ này từng bước tu luyện, liền có thể trở thành siêu cấp cường giả, hà tất nói giới diện khác đi mạo hiểm, bao thiên tứ lại thở dài nói, Trần Huynh biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao, cái giới diện này đã không được, tuy rằng thoạt nhìn quy tắc càng ngày càng hoàn thiện, trên. Thực tế lại là thủng trăm ngàn lỗ, tùy thời đều có nguy hiểm lần nữa sụp đổ. Hắn cười khổ một tiếng, phiền muộn nói, tu luyện trong hoàn cảnh như vậy, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện tâm ma. Tiếp theo dùng ánh mắt mong đợi nhìn Trần Lâm, nói, Trần Huynh lần này trở về, hẳn là tìm thân nhân bằng hữu đi, nếu rời khỏi, có thể mang ta theo một cái hay không? Trần Lâm cũng thu hồi vẻ trêu chọc, nói, ta cũng không gạt ngươi, lần này ta trở về, đích thật là muốn đón đệ tử người nhà đi, nhưng con đường ta đi tới giới diện khác tương đối đặc thù, không phải muốn dẫn người đi thì mang đi, nếu như điều kiện cho phép, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Lập tức lại nói, hơn nữa giới diện khác cũng chưa chắc đã an ổn, có thể nói như vậy, tất cả giới diện của nguyên vực chúng ta, không có một cái nào bình thường, đều bị phá hủy ở trong đại kiếp nạn thượng cổ. Chỗ ta đang ở, tuy rằng đẳng cấp giới diện cao hơn một chút, nhưng lại càng thêm nguy hiểm. Đúng rồi, ngươi có biết sự tồn tại của La Gia không? Nói đến đây, Trần Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.